ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار வார்த்தைகளில் மிக உண்மையானது அல்லாஹுடைய வார்த்தையாகும் வழிகாட்டுதல்களில் மிகச்சிறந்தது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலாகும் காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது அல்லாஹுடைய இந்த மார்க்கத்திலே புதுமையான அம்சங்களை உண்டு பண்ணுவதாகும் அல்லாஹுடைய இந்த மார்க்கத்திலே உண்டு பண்ணப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு புதுமையான அம்சமும் விதத்தாகும் விதத்துக்களெல்லாம் வழிகேடுகளாகும் வழிகேடுகளெல்லாம் உங்களை நரகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தமது ஒவ்வொரு உரையினுடைய துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமூகத்துக்கு ஞாபகப்படுத்தியதை நானும் உங்களுக்கு இங்கு முதலாவதாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் என் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹுக்கே உரித்தாகட்டும் சலாத்தும் சலாமும் எம் உயிரை விட மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி நடந்த சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் தப தாபியன்கள் இமாம்கள் முன்னோர்கள் நல்லோர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனாக அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அருளினால் நாம் எல்லாம் அல்லாஹுடைய புனித வேதமாகிய அல் குரானை பற்றி படிப்பதற்காக கேட்பதற்காக அதனை கேட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அமல் செய்வதற்காக இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்தினுடைய சொத்துக்கள் செல்வங்கள் பொருளாதாரம் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹுத்தாலா தான் விரும்புகின்ற விரும்பாத எல்லா மக்களுக்கும் கொடுக்கின்றான் உலகத்திலே அல்லாஹ் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற மனிதனும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறான் பொருளாதாரத்தோடு வாழ்கிறான் கஷ்டமின்றி சிரமமின்றி வாழுகின்றான் அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹை நம்பி வாழுபவனும் சந்தோஷமாக வாழுகிறான் இது மாறியும் நடக்கலாம் அல்லாஹ் இல்லை என்று சொல்பவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்று நம்பி வாழ்பவன் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறான் அல்லாஹுத்தாலா இந்த உலக விஷயத்தை பொறுத்தவரையிலே தான் நாடுகின்ற நாடாத விரும்பாத எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் இந்த உலக விஷயத்தை கொடுக்கின்றான் ஆனால் மார்க்கம் என்று வருகின்ற பொழுது அல்லாஹ் தான் விரும்பிய மனிதனுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கிறான் அல்லாஹுடைய அந்த ஏற்பாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அல்லாஹ் எதனை செய்கிறான் எப்படி செய்கிறான் ஏன் செய்கிறான் எதற்காக செய்கிறான் என்ற அந்த சிந்தனை எங்களுக்கு தெரியாது அந்த கேள்வி எங்களால் எழுப்ப முடியாது 
அல்லா எங்களை இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான் முஸ்லீம்களாக மொமின்களாக இந்த இடத்திலே எல்லாம் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான் அவனது மார்க்கத்தை படிப்பதற்காக ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான் பாருங்கள் இது அல்லாஹ் எங்கள் மீது கொண்ட இரக்கம் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது நபி அலாயம் சல்லாஹ் அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் புகாரில் வரக்கூடிய ரிவாயத் முஆவியார் அலி அல்லாஹ் அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் அல்லாஹ் யாரை நேசிக்கிறானோ அல்லா யாரை விரும்புகிறானோ அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த மார்க்கத்தினுடைய அறிவை தெளிவை அல்லாஹு தாலா வழங்குகிறான் மார்க்கத்தினுடைய தெளிவு யாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அல்லாஹ் விரும்புகின்ற மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் தான் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான் மார்க்கத்தையும் அல்லாஹு தாலா விரும்புகின்ற மனிதனுக்கு தான் கொடுக்கின்றான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது அல்லாஹுடைய விருப்பம் அல்லாஹுடைய நாட்டம் இந்த இஸ்லாத்தை எடுத்தாலும் அப்படித்தான் தலையை தடாவி தடாவி வளர்த்தார்கள் அபு தாலிம் அவருக்கு இஸ்லாத்தினுடைய பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை தலையை வெட்ட வந்தார்கள் உமர் அலி இல்லாமன் அவர்கள் இஸ்லாமியம் இஸ்லாத்தினுடைய பாக்கியம் அவருக்கு கிடைத்தது அது எப்படி எங்களால் முடியாது சிந்திக்க முடியாது வீட்டுக்குள்ளே அன்பாக வளர்த்தவருக்கு எல்லாம் நாடவில்லை தலையை வெட்ட வேண்டும் என்ற அந்த வெறியோடு வேட்கையோடு வந்த உமர் அலி இல்லாமன் அவர்களை அல்லாஹ் இந்த இஸ்லாத்தை கொடுத்து இஸ்லாத்திலே மிகவும் கண்ணியப்படுத்தினான் அது யாருக்கு தெரியும் அல்லாஹுக்கு தான் தெரியும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே இந்த அடிப்படையை நாம் முதலாவதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா எங்களை நேசிக்கிறான் அல்லா எங்களை விரும்புகிறான் எங்களுடைய உள்ளங்களில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் துயரங்கள் துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் மறக்கடிக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த சந்தர்ப்பம் அமைய வேண்டும் ஏனென்றால் அல்லாஹ் விரும்பியதன் பின்னால் தான் எங்களால் எங்களுடைய கால்கள் நடக்க ஆரம்பித்தன நாம் இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் அல்லாஹுடைய வசனங்களை வார்த்தைகளை இங்கே நாங்கள் கேட்க ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நீங்கள் கழிக்கின்ற பல சந்தர்ப்பங்கள் உடைய வாழ்க்கையிலே பார்த்திருப்பீர்கள் எந்த இடங்களில் எல்லாம் மனது உறுத்தி கொண்டிருக்குமோ அந்த இடங்கள் எல்லாம் பாவம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லிஸ் முஹசாஸ் சல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் எந்த இடங்களில் எல்லாம் மனதுக்கு உள்ளத்துக்கு கஷ்டமும் திடுக்கமும் ஏற்படுமோ அந்த இடங்கள் எல்லாம் பாவத்துக்குரிய இடங்கள் அந்த செயல்கள் எல்லாம் பாவத்துக்குரிய செயல்கள் என்று சல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் நவாசி பின் சமான் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் அதே போன்று வாபிசு திபுனு மஹபத் அலி அல்லாஹனுடைய அறிவிப்பை நாங்கள் பார்க்கிறோம் யாரசூல் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதர் இடத்திலே வருகிறார்கள் நவாசி பின் சமான் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் நவாஸ் ஜே ததஸ் அல் அனில் பிர் நீங்கள் நன்மை என்றால் என்ன என்று கேட்கத்தானே இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள் ஆமியா ரசூல் அல்லா என்று நவாசி உன் சமான் அல்லி அல்லாஹன் சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலம் சொன்னார்கள் நன்மை என்றால் அல் பிர்ரு மத்மா அன்ன இலைஹின் நஃசு ஒத்மா அன்ன இலைஹில் கல் நன்மை என்றால் அதை செய்கின்ற பொழுது உள்ளத்துக்கு அமைதி வரும் உள்ளத்துக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் உள்ளத்துக்கு சந்தோஷம் ஏற்படும் அதுதான் நன்மை என்று சொன்னார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் நன்மையிலே இருக்கிறது அல் இஸ்மு நஃப்சி பாவம் என்று சொன்னால் உள்ளத்திலே ஒரு வகையான கலக்கம் ஏற்படும் உள்ளத்திலே ஒரு வகையான தடுமாற்றம் ஏற்படும் யாரும் பார்த்து விடக்கூடாது கரைத்த ஐயத்வாலி ஆலை நாஸ் மக்கள் பார்ப்பதை நீ வெறுக்கிறாயே அதுதான் பாவம் என்று சல்லாஹ் அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சினிமா தியேட்டர்களிலோ அல்லது இதர பல களியாட்ட நிகழ்ச்சிகளிலோ நாங்கள் இருக்கின்ற பொழுது எங்களது மனோ இச்சை சந்தோஷம் அடையும் ஆனால் அடிநெஞ்சு சொல்லும் இந்த இடத்திலே உன்னுடைய ரூ பிரிந்தால் உன்னுடைய நிலை என்ன என்று அடிநெஞ்சு உறுத்தி கொண்டிருக்கும் மனசாட்சி உறுத்து கொண்டிருக்கும் மனோ இச்சை சொல்லும் நீ செய் மனசாட்சி வேறு கல் உள்ளம் ரசூல் சலந்தா அலி சொல்லி சொன்னார்கள் உள்ளத்திலே மனசாட்சியிடம் நீ பத்துவா கேட்டுக்கொள் மக்கள்கிட்ட கேட்ட சொல்லுவாங்க அது சரி இது சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உனது மனசாட்சி இதை உண்மைப்படுத்த வேண்டும் இது உண்மைதான் இது சந்தோஷம் தான் இது மகிழ்ச்சி தான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல இடங்களிலே நமக்கு இருக்கின்ற சந்தோஷத்தை விட இங்கு நாம் குழும்பி இருக்கின்ற இந்த தருணம் இருக்கிறது இது அல்லாஹுடன் அல்லாஹுடைய வார்த்தைக்காக மலக்குமார்கள் சூழ நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் 
ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் அப்படித்தான் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இதயத்தை இறைமறையுடன் நாங்கள் இணைக்க வேண்டும் நாம் எமக்கு புத்தி தெரிந்த காலத்திலிருந்து நாம் பருவேதை அடைந்ததிலிருந்து சிந்திக்க சுயமாக சிந்திக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து இஸ்லாத்தினுடைய அனைத்து போதனைகளும் கடமைகளும் எங்களுக்கு விதியாக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்றிலிருந்து நாம் அல் குர்ஹானோடு எமது தொடர்பை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லித்தான் நீங்கள் தெரிய வேண்டும் என்ற எந்த அவசியம் கிடையாது ஆனால் நிச்சயமாக நாம் ஏதோ எங்களுடைய மனோ இச்சையோ அல்லது ஷெய்தானுடைய தீண்டுதலால் நம்மை பலர் நம்ம எல்லோரும் அல்லாஹை விட்டு ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களிலே விலகி செல்கின்ற தருணங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்படி தவறி செல்வது என்பது தவறு கிடையாது ஆனால் தவறிலே நாங்கள் தொடர்ந்திருந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கின்றான் உள்ள மக்கள் இத மசகும் தாய்ஃபம் என ஷேத்தான் ஷேத்தானுடைய தீண்டுதல் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு பாவத்தின் பால் சென்றால் திடீரென்று நல்லுணர்ச்சி பெற்று அவர்கள் அல்லாவின் பக்கம் திரும்பி விடுவார்கள் என்று அல்லா சொல்கின்றார் நாம் எல்லாம் நன்மையே செய்து கொண்டிருந்தால் நன்மையிலே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கழித்துக் கொண்டிருக்க இருக்கிறோம் என்றால் எப்படி ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி சல்லாம் அவர்கள் ஹந்தலா அரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்களோ லசாஃபத்குமுல் மலாய்கா ஃபித்துரோக் பாதையிலே வந்து மலக்குமார்கள் உங்களோடு முசாஃபா செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்படி என்றால் மலக்குமார்களுடைய அந்த அந்தஸ்துக்கு நீங்கள் போய்விடுவீர்கள் எனவே மனிதன் என்ற அடிப்படையிலே தவறு செய்பவன் பாவம் செய்பவன் ஆனால் தொடர்ந்து தவறுகளும் பாவங்களும் நாம் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் அல்லாஹை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் எமக்கு போதிக்கின்ற வசனங்களை அல்லாஹுடைய இந்த கலாமோடு அல்லாஹுடைய வேதத்தோடு தொடர்பட்டு நாம் ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வசனங்கள் வார்த்தைகள் இதனை புரிய நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் இந்த குரானின் ஊடாக என்னோடு என்ன பேசுகிறான் அல்லாஹ் என்னை படைத்து இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறான் வீணுக்காக விளையாட்டுக்காகவா நான் உங்களை வீணுக்கும் விளையாட்டுக்கும் என்று படைத்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்ல கேட்கிறான் உங்களை நான் வீணுக்கும் விளையாட்டுக்கும் தான் படைத்திருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லாஹுவை விட்டு கழிகின்ற அல்லாஹுக்கு மாறு செய்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த வசனம் எனக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும் அல்லாஹ் சூரா கியாமாவிலே கேட்கிறான் மனிதன் அப்படியே இந்த உலகத்தில் செய்கின்ற பாவங்களோடு அப்படியே விடப்பட்டு விடுவான் என்று மனிதன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானா அல்லாஹ் ஏன் இதை கேட்கிறான் என்றால் மனிதனோடு அன்பாக இருக்கிறான் அல்லாஹுத்தால இந்த உலகத்திலே உலகத்துல அல்லாஹு தாலா நீ இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று குர்ஆனை எமக்கு தந்து நீ இப்படி வாழ்ந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவாய் என்று அல்லாஹு தாலா எமக்கு சொல்லி இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறான் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட சோதனை கலந்து தெரியுமா நாம் ஒரு பரீட்சைக்கு சென்றால் அங்கு கேள்வி பேப்பர் எமக்கு தரப்படும் வினாப்பத்திரம் தரப்படும் நாம் பதிலே எழுத வேண்டும் நாம் சிந்தித்து தான் எழுத வேண்டும் ஆனால் இந்த உலக வாழ்க்கை என்ற இந்த கல்விக்கூடம் இருக்கிறது இதுல இருக்கின்ற எக்ஸாம் இருக்கிறது சோதனை பரீட்சை எப்படி தெரியுமாட்டும்ாலை <laughs> உங்களை இந்த குருவானை நாம் உமக்கு இறக்கி வைத்திருப்பது நீங்கள் சஞ்சலப்படுவதற்காக கஷ்டப்படுவதற்காக சிரமப்படுவதற்காக உள்ளத்திலே உங்களை நீங்கள் வருத்திக் கொள்வதற்காக அல்ல 
அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இந்த வச குர்ஆனை தந்திருப்பதே நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக எப்பொழுது ஒரு மனிதன் பாவம் செய்வானோ அப்பொழுது அவனுடைய உள்ளத்திலே மகிழ்ச்சி இருக்காது அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் உள்ளத்துக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் நிச்சயமாக சொல்கிறான் ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளுடைய உள்ளங்கள் எதுல சந்தோஷம் அடையும் தெரியுமா சினிமா பாடல்களில் அல்ல ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டங்களில் அல்ல அல்லாஹுடைய வசனங்கள் ஓதப்பட்டால் அவர்களுடைய இதயங்கள் அமைதியால் திளைத்து போய்விடும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அலா பிதிக்கிறில்லாஹிதத்து உள்ளங்களுக்கு அமைதி அல்லாஹுடைய திக்கிரில இருக்கிறது அல்லாஹுடைய திக்கிர் மிகப்பெரிய திக்கிர் என்ன குரான் அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய திக்கிர் என்ன குரான் நீங்கள் உலகத்திலே ஒருவரை நேசிக்கிறீர்கள் அளவு கடந்து நேசிக்கிறீர்கள் அவரை அன்று வேறு யாரையும் அந்த அளவுக்கு நேசிப்பதில்லை என்றால் அவரிடம் இருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு சொல்லும் உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கும் அந்த இன்பம் அல்லாஹோடும் அல்லாஹுடைய தூதரோடும் வராத வரை அல்லாஹ் சொல்கின்றான் கொல் நபியை சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வாபுனாவுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வைஹ்வானுக்கும் உங்களுடைய சகோதரர்கள் வஸ்வாஜுக்கும் உங்களுடைய மனைவி மக்கள் வ அஷீரத்துக்கும் உங்களுடைய குடும்பம் வ அம்வாலுடைய நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற பொருளாதாரம் ஒத்திஜாரத்தும் தக்ஷவுன கசாதஹா நஷ்டம் போய்விடுமே என்று அஞ்சி அஞ்சி நீங்கள் பாதுகாத்து வைத்திருக்கின்ற உங்களுடைய வியாபார சரக்குகள் நீங்கள் விரும்பி வசிக்கின்ற உங்களது வாசஸ்தலங்கள் வீடுகள் இவை எட்டும் ஆபாவுக்கும் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வாபுனாவுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வைஹானுக்கும் உங்களுடைய சகோதரர்கள் வஸ்வாஜுக்கும் உங்களுடைய மனைவி மக்கள் வ அம்வால் நீங்கள் சேமித்து வைக்கின்ற பொருளாதாரம் நீங்கள் நஷ்டம் போய்விடுமே என்று அஞ்சி வைத்திருக்கின்ற வியாபார சரக்குகள் நீங்கள் விரும்பி வசிக்கின்ற வாசஸ்தலங்கள் இவை அனைத்தும் அல்லாஹுடைய ரசூலை விட நேசத்துக்குரியதாக உங்களுடைய உள்ளத்திலே ஆகிவிட்டால் அல்ல என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா நீங்கள் எதிர்பாருங்கள் அல்லாஹுடைய சோதனை அல்லாஹுடைய வேதனை அல்லாஹுடைய தண்டனை வருவதை நீங்கள் அஞ்சி கொள்ளுங்கள் எதிர்பாருங்கள் என்றெல்லாம் சொல்கின்றார் எனக்கு எல்லாம் இருக்கிறது என்னுடைய வாகனம் இருக்கிறது குடும்பம் சொந்தம் பிள்ளைகள் உறவுகள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் பார்க்கிறோம் கதைக்கிறோம் சிரிக்கிறோம் சந்திக்கிறோம் ஆனால் மகிழ்ச்சி என்பது கிடையாது எப்பொழுது பார்த்தாலும் மனசுல கலக்கம் நல்ல சம்பளம் நல்ல பொருளாதாரம் நல்ல குடும்பம் ஆனா எப்பொழுதுமே மனக்கலக்கம் இதற்கு தீர்வு என்ன அல்லா சொல்கின்றான் இதுதான் இவை அனைத்தையும் விட அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய ரசூல் நேசத்துக்குரியவர்களாக ஆக வேண்டும் அல்லாஹுடைய வேதனை தண்டனை என்பது உடலியல் ரீதியான வேதனையை விட உளவியல் ரீதியான தண்டனை இருக்கிறது மிக பயங்கரமானது காவிர்களை முஷிரிக்குகளை அல்லாஹு தாலா ரசூல் சல்லாசுடைய வரலாற்றிலே போர்க்களங்களிலே முதலாவது அவர்களை தோல்வியுற செய்தது அவர்களுடைய உள்ளத்தினுடைய பலவீனம் தான் சஹாபாக்களை முன்னூறு பேர் முன்னூத்தி பதிமூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹு தாலா அவர்களை பல ஆயிரமாக காட்டுகிறான் அங்கு முன்னூறு பேர் தான் 
காட்டப்பட்டவுடனே உளவியல் ரீதியாக பலவீனம் அடைந்து அவர்கள் ஆயுதத்தோடு இருக்கிறார்கள் ஆனால் தோல்வி உருவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே உள்ளத்துக்கு ஏற்படுகின்ற கவலை என்பது அல்லாவிடம் இருந்து வருகின்ற மிக பயங்கரமான ஒரு தண்டனையாக கூட நாம் பார்க்க வேண்டும் சகோதரர்கள் ஏனே மார்க்கத்தை நினைத்து ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் மார்க்கத்துக்காக கவலைப்பட்டார்கள் ஆனால் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் மார்க்கத்துக்காக எப்பொழுதுமே கவலையோடு இருந்தார்கள் ஜரீர் இப்ன் அப்துல்லா அல் பஜலீர் அலி எல்லாம் ஒன்று சொல்கிறார்கள் புகாரில் வரக்கூடிய அறிவிப்பு ரசூல் சல்லா அலி சலாமுடைய முகம் எப்பொழுதுமே புன்னகைத்த முகம் கவலையோடு இருக்கின்ற ஒருவருக்கு அந்த கவலையை புன்னகையாக வெளிப்படுத்த முடியும் என்றால் அந்த கவலையும் மகிழ்ச்சி தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கவலை வந்தால் கண்ணீர் வரணும் என்பது கிடையாது அன்புக்குரிய சோர்களே ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் எப்பொழுதும் கவலையோடு இருந்தார்கள் இந்த மார்க்கம் இந்த அல்லா என்ன சொல்கிறான் இவர்கள் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று நீங்கள் ஏன் நபியை இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறீர்கள் அவர்கள் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மோமின்களாக மாறவில்லை என்பதற்கு நபியை நீங்கள் உங்களை நீங்களே அழித்துக் கொள்ளப் போகிறீர்களா என்று ரசூலுல்லா சலல்லா அலி சமர்களை பார்த்து அல்லா சொல்கின்றான் ஆனால் ஜரீர் இபின் அப்துல்லா பஜல் இருந்து எல்லா சொல்கிறார்கள் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றது முதல் என்னை எப்பொழுது கடந்து சென்றாலும் என்னை சிரித்தவராகத்தான் புன்மகை புன்னகைத்தவராகத்தான் ரசூ சல்லா அலி சலம் கடந்து செல்வார்கள் ரசூ சல்லா அலி சலம் அவர்கள் கேன முத்தபிமன் எப்பொழுதுமே புன்னகைத்த முகம் ஆனால் கவலை அன்புக்குரிய சவர்களே உள்ளத்துக்கு மகிழ்ச்சி வந்துவிட்டால் எமது கவலையும் அது இன்பமாகத்தான் தெரியும் எமது கவலையும் அது இன்பமானதாகத்தான் தெரியும் ஆனால் இன்று எல்லா வகையான சந்தோஷங்களும் பார்ப்பதற்கு தெரிகிறது ஆனால் உள்ளத்தில் அதனுடைய பெருமானம் இல்லாமல் போயிருக்கிறது எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு மக்களுடைய பார்வையிலே அவர் நல்லா வாழ்றாரு சொகுசா வாழ்றாரு சந்தோஷமா வாழ்றாரு என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அடிநெஞ்சிலே கை வைத்து நாம் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய மனசிலே நான் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கையா இல்லையா எப்பொழுதும் நான் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறேன் உண்மையிலேயே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே கவலை என்பது கவலை என்பது மூமின்களுக்கு இல்லை மூமின்களுக்கு கிடையாது கவலை என்றால் என்ன ரசூல் சல்லாஹ் சில மார்க்கத்துக்காக பட்டார்களே அந்த கவலை என்பது எவ்வாதா உலக உலகத்திற்காக ஏற்படுகின்ற கவலை எனக்கு அது கிடைக்க இல்லையே ஏன் அது ஏற்படுகிறது அல்லா சொல்கின்றான் நீங்கள் கோழைகளாக ஆகிவிடாதீர்கள் வல தஹசனு கவலைப்படாதீர்கள் ஏன் நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் இங்கும் தும்மின் மூமின்களாக இருந்தால் நீங்கள் கோழைகளாக இருக்க மாட்டீர்கள் கவலை உள்ளவர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் ஏன் இங்கும் தும்மின் நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் அல்ல சொல்கின்றான் அன்பு கூறிய சவர்களே உலகத்தை நினைத்து கவலை உதாரணமாக ஒரு பெண் கவலைப்படுகிறாள் ஏன் கவலைப்படுகிறாள் என்னிடம் இவ்வளவு இருக்கிறதே என்று சந்தோஷப்படுவதற்கு பதிலாக அவளிடம் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணிடம் இவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை நினைத்து கவலைப்படுகிறாள் என்னிடம் இல்லை அந்த அளவுக்கு தனக்கல்ல தந்திருக்கிறான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அலஹமதுல்லா என்று சொல்பவர்களை விட பிறரை பார்த்து கவலைப்படுவோர்கள் என்னிடம் வாகனம் இருக்கிறது ஆனால் அவரை அவரை பார்க்கின்ற பொழுது அவரை விட என்னிடம் குறைந்த அளவிலான வாகனம் தான் இருக்கிறது குறைந்த விலை உள்ள வாகனம் இருக்கிறது என்பதை நினைத்தால் தான் கவலை எப்பொழுது உண்மையிலே மனசு நிம்மதி அடையும் உண்மையிலே ஒரு மனிதன் செல்வத்தோடு வாழ்கிறான் என்றால் சலதா அரசு சொன்னார்கள் லைசல் கைனாமி கசரத்தில் ஆரத் சொத்து செல்வங்களை சேர்த்து வைப்பதனால் ஒருவன் பணக்காரனாகி முடியாது என்பது பொருளாதாரம் மிக்க மனிதன் யார் தெரியுமா உள்ளத்தினுடைய பொருளாதாரம் அவனிடத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆதமுடைய மகனுக்கு அல்லா ரெண்டு தங்கத்திலான ஓடைகளை கொடுத்து எனக்கு ரெண்டு ஓடைகள் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எனக்கு ரெண்டு ஆறு ஓடுது தங்கத்தில் எப்படி இருக்கும் உங்கள் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு ஆறு தங்கத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இப்ப சந்தோஷம் அடைவாரா திருப்தி அடைவாரா அடைய மாட்டார் மூன்றாவது ஒன்று இல்லையே என்று தான் ஆசிரியப்பார் சல்லாஹ் அலிசன் சொன்னார்கள் அவனுடைய வாயை மண்தான் மூடும் நிரப்பும் என்று சொன்னார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பில் சொன்னார்கள் அவனுடைய கண்ணை மண்தான் மூடும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலிசன் சொன்னார்கள் 
அப்ப ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியதாக மாறாதவரை திருப்தி உடையதாக மாறாதவரை அவனுக்கு எப்பொழுதுமே கவலையாகத்தான் இருக்கும் என்பதே அதனால் தான் அல்லா என்ன சொல்கிறான் வாழ்க்கையில் <laughs> உங்கள் நீங்கள் கபர்களை சந்திக்கும் வரை அல்லாஹும் தேடனும் 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 இன்னும் 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 என்ற அந்த ஆசை என்னுடைய உள்ளத்திலே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது பராக்காக்கி கொண்டே இருக்கிறது மோவினுடைய வாழ்க்கையிலே மோவினுடைய அகராதியிலே இது கிடையாது என்று அல்லாஹு அல்லாஹ் அல்லாஹ் மிக தெளிவாக குரானில் சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எனவே அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே அல் ஹாக்கு முத்தகாசூர் மனிதனை பராக்காக்கின்ற விடயங்களை சொல்கின்ற பொழுது அல்லாஹை விட்டு தூரமாக்கின்ற விடயங்களை சொல்கின்ற பொழுது தக்காசூர் நான் அதிகமாக தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஃபுதைர் பின் அயாம் ரஹிமுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய மகனும் பின்னால் ஒரு அறிஞரும் இருக்கின்ற பொழுது தொழுவிக்கிறார்கள் தொழுகை நடத்துகிறார்கள் இப்பொழுது இந்த சூறாவை ஓதுகிறார்கள் என்று ஓதுகிறார்கள் நரகத்தை நீங்கள் உங்கள் கண்களால் பார்ப்பீர்கள் என்ற வசனம் வருகிறது திடீரென்று அப்படியே மகன் மயங்கி விழுந்து விட்டார் இந்த வசனத்தை கேட்ட உடனே ஒரு வசனம் மயங்கி கீழே விழுந்து விட்டார் அவர் நடுங்கி போய் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் புதை அயாத் ரஹிமோத் அவர்கள் தொழுகையை முடிவு செய்கிறார்கள் அந்த நடுக்கம் அந்த திடுக்கம் அவருடைய தொழுகையில தெரிந்தது என்று பின்னால் தொழுது மனிதர் சொல்கிறார் அவர் மயங்கியவர் நடுநிசையிலே விழித்தெழுகிறார் ஒரு வசனம் அவருடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அன்புக்குரி இஸ்லாமிய சார்களே அல்லாஹ் சொல்கின்றான் நாங்கள் இந்த குரானை கல் மலையின் மீது இறக்கி வைத்தால் கல் மலைகள் இதனுடைய கனதியை பாரத்தை சுமக்க முடியாமல் சுக்கு நூறாகிவிடும் என்று அல்ல சொல்கின்றார் அவ்வளவு பாரமான வசனங்களை அல்ல எமக்கு தந்திருக்கிறார் இது அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் குரான் அல்லாஹுடைய வார்த்தை இதற்காக நாம் எவ்வளவு செலவழித்திருக்கிறோம் உடைய வாழ்க்கையிலே சிந்தித்து பாருங்கள் சகோதரர்களே எவ்வளவு நாம் செலவழித்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் கல் மலைக்கு நாம் இந்த கல் மலையின் மீது இந்த குரானுடைய வசனங்களை இறக்கி வைத்தால் இந்த கல் மலை அதை தாங்க முடியாமல் அப்படியே தகர்ந்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றான் அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தலை சொல்கிறான் மனிதர்களை பாருங்கள் மனிதர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது அல்லாஹுடைய வேத வசனம் வந்திருக்கிறது உங்களிடம் தான் வந்திருக்கிறது ஆனால் நான் உண்மையிலேயே ஒரு நாள் இந்த குரானை உட்கார்ந்து அமர்ந்து ஒவ்வொரு வசனங்களை படித்து அதனுடைய கருத்தை நான் சிந்தித்திருக்கிறேனா மனதிலே கைவைத்து கேட்டு பாருங்கள் நான் அறுபது வருடம் எழுபது வருடம் வாழ்ந்து விட்டு அல்லாஹுடைய குரானை ஓதாமல் மனப்பாடம் செய்யாமல் நான் இந்த உலகத்தை விட்டு பெறுகிறேன் என்றால் என் உடம்பு மண்ணுக்குள் புதைக்கப்படுகிறது சாதாரண ஒரு கட்டை மரக்கட்டை கீழே விழுகிறது இதற்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த மரம் என்ன சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா அந்த மரத்தை பற்றி அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் இவைகளுக்குள்ளே இருக்கின்றவைகள் எல்லாம் அல்லாவை தஸ்பீ செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அறிந்து கொள்ள முடியாது தஸ்மியோடு இருக்கிறேனா இந்த குரானோடு இருக்கிறேனா அல்ல கேட்க போகிறான் இந்த மரத்துக்கு இருக்கின்ற அறிவு உனக்கு இல்லையா 
மரத்துக்கு இருக்கின்ற அறிவு அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அலந்தர இருக்கின்றவைகள் வானத்திலே இருக்கின்றவைகள் வானத்திலே இருக்கின்றவைகள் பூமியிலே இருக்கின்றவைகள் வஷம் சூரியன் வல் கமர் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் வல் ஜிபால் மலைகள் மரங்கள் ஒத்தவா சாதாரண ஒரு எறும்பு வாழ்க்கை முழுக்க அல்லாஹுக்காகவே செலவழித்து விட்டு விடைபெறுகிறது ஆனால் நான் சிந்திக்கிறேன் பகுத்தறிவு இருக்கிறது எல்லா அருள்களும் அல்லா தந்திருக்கிறான் இந்த கண்ணுடைய நேம தெரியுமா இந்த மூக்கு இந்த காது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அல்லா தந்திருக்கின்ற உதவி பாகங்களுடைய பெருமதி எங்களுக்கு தெரிந்தால் யாராவது ஒரு மனிதர் நான் இவ்வளவு பொருளாதாரம் இவ்வளவு நான் பணம் தருகிறேன் உங்களுடைய கண்ணை தாருங்கள் என்றால் நாம் கொடுத்து விடுவோமா உங்களுடைய கிட்னியை தாங்கண்டா கொடுத்து விடுவோமா அன்புக்குரியவர்களையே அதனுடைய பெருமதி தெரிகிறது ஆனால் இதையெல்லாம் அல்ல எதற்காக தந்திருக்கிறான் அல்லாஹ் தந்திருக்கின்ற நோக்கங்களுக்காக இதெல்லாம் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று சொன்னால் எனக்கும் ஆடு மாடு ஒட்டகைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அல்ல கேட்கிற நான் சொல்லவில்லை அதிகமான மக்களை நாம் அதிகமான ஜீன் வர்க்கத்தை அதிகமான மனிதர்களை நாம் நரகத்திற்காக படைத்திருக்கிறோம் நரகத்திற்காக படைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறான் ஆனால் மனிதனை படைத்ததே சொர்க்கத்துக்காக அதனால் தான் இந்த உலகத்திற்கு அல்லாஹ் முதலாவதாக ஒரு நபியை அனுப்புகிறான் ஆதம் அலை சலாத்தை அனுப்புகிறான் நபியாக சீர்திருத்தவாதியாக அதன் பின்னால் தான் மனித சமூகமே உருப்பெறுகிறது தோற்றம் பெறுகிறது அப்படி அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் மனிதர்களை பாதுகாத்து பாதுகாத்து என்ற அடியான் சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டும் சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டும் என்றே அல்லாஹ் ஆசைப்படுகிறான் ஆனால் அல்லாஹ் அந்த ரப்புல் ஆளுமின் சொல்கின்றான் நரகத்துக்காக நாங்கள் அதிகமான மக்களை படைத்திருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அவர்கள் லகும் குலூபுன் அவர்களுக்கு உள்ளங்கள் இருக்கும் அதை கொண்டு அவர்கள் நல்லதை சிந்திக்க மாட்டார்கள் சிந்திப்பார்கள் எங்களுடைய சிந்தனையிலே என்னவெல்லாம் வருகிறது சிந்தனையிலே ஆனா அல்லாஹை பற்றி நாம் எப்பொழுது சிந்திப்பது அல்லாஹை பற்றி சிந்தித்த தருணங்கள் எவ்வளவு என்று கணக்கு போட முடியுமா கணக்கு போட்டு பாருங்கள் அல்லாஹை பற்றினுடைய சிந்தனை இவ்வளவு இருக்கிறது லகும் குலூபுல்லாஹுநபிஹா உள்ளங்கள் இருக்கும் சிந்திக்க மாட்டார்கள் நல்லதை சிந்திக்க மாட்டார்கள் உலகம் கண்கள் இருக்கும் நல்லதை அவர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் செவிப்புலன்கள் இருக்கும் அதனை கொண்டு நல்லதை கேட்க மாட்டார்கள் இவர்கள் யார் ஆடு மாடு ஒட்டகை போன்றவர்கள் அல்லா குரானே சொல்கின்றான் அதுனாலும் பரவாயில்லை அல்லாஹை தஸ்வீ செய்து அல்லாஹுடைய திக்ரோடு வாழுகின்றது ஆனால் அதை விட பல்கும் ஆதல் ஆடுமாடு ஒட்டகையை விட இப்படி வாழ்கின்றவர்கள் கேவலமானவர்கள் என்று அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் ஆடுமாடு விட கேவலமானது எது என்று நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப நாம் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எப்பொழுது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இதயத்தை அல் குரானோடு இணைப்பானோ அப்பொழுதுதான் அவன் மனிதனாக வாழ முடியும் என்பதை அல்லா இங்கே சொல்கின்றான் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதயத்தை இறை மறையோடு நாம் இணைக்கின்ற பொழுது நான் மனிதன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா சொல்கிறான் என்ன சரத்தவா சரத்தவா தாபாண்ட என்ன தாபாண்டு சொன்னா பிராணிகள் கால்நடைகள் சொல்லுவேன் ஊர்ந்து செல்கின்ற படைப்பினங்கள் இதிலே மிக கட்ட தாப்பா என்ன தெரியுமா அல்லாவை பற்றி 
அல்லாஹுடைய வார்த்தைகளை பற்றி இந்த தீனொழி சினத்தை பற்றி கேட்காத பேசாத சிந்திக்காத மனிதர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் அல்ல இங்க இன்ன சர்ரன்னாசு என்று சொல்லல மனிதர்களில் மிக கெட்ட மனிதர்கள் இருந்தால் அல்ல சொல்லல அல்ல என்ன சொல்றான் மிருகங்களில் மிக கெட்ட மிருகம் எது தெரியுமா மிருகங்கள்ல மிக கெட்ட மிருகம் என்று யார பார்த்து அல்ல சொல்றான் மனிதர்களை பார்த்து சொல்றான் ஏனண்டா ஊர்ந்து செல்லுகின்றவைகள் மிருகங்கள் வந்து அசும்முல் புக் அது பேசாது அது பேசாது ஆனால் அது பேசுறது எங்களுக்கு விளங்காது அது பேசிக்கொண்டு தான் இருக்காது அது அவைகளுக்குள்ள பேசிக்கொள்ளும் லயாக்கள் அவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்கள் ஆனால் மனிதனுக்கெல்லாம் அந்த சிந்தனை புலனை அல்ல கொடுத்து சிந்திக்கும் ஆற்றலை அல்ல கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் சிந்திக்கவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பிராணிகளுக்கு அதை விட கேவலமானவ என்று அல்லா சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய சோதர்களே அல்ல இப்படி சொல்கிறான் காரணம் என்னவென்றால் எப்பொழுது நாம் அல்லாஹூடு எங்களது தொடர்பை சரியாக ஆக்கிக் கொள்வோமோ அப்பொழுதுதான் நான் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வாழுகிறேன் என்பதுக்குரிய அடையாளம் இல்லை என்று சொன்னால் நான் இன்னும் மனிதனாக மாறவில்லை உண்மையான மனிதனாக வாழவில்லை ஏதோ சாப்பிடுகிறேன் குடிக்கிறேன் உண்ணுகிறேன் பருகுகிறேன் வேற மனிதன் என்ற அடிப்படையில் எனக்குள்ள தேவைகளை நான் பூர்த்தி செய்கிறேன் சந்தோஷமாக வாழுகிறேன் நான் மனிதனா இது சாதாரண மனிதன் செய்கின்ற விடயம் இது எல்லா மிருகங்களும் செய்கின்ற விடயம் எப்பொழுது நான் அல்லாஹை பற்றி சிந்திப்பேனோ அப்பொழுது நான் உண்மையான மனிதன் அல்லா என்ன சொல்கின்றான் மனிதன் அப்படி சிந்தித்து உணர்கின்ற பொழுது மனிதனாக மாறுகிறான் அவனை பற்றி அல்லா குரான்ல எப்படி சொல்கிறான் நாம் இந்த குரானை இறக்கி வைத்திருக்கோம் இப்ப இவன் படிப்பினை பெற வேண்டும் மனிதனாக மாறிவிட்டால் இந்த குரானுக்குள்ளே அவன் நுழைகிறான் நுழைகின்றான் <laughs> மனிதனாக <laughs> மனிதர்களுடைய <laughs> அணுகுகிறார்களோ அந்த வழிகாட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருடைய ஆய்வுகளுக்கு ஆராய்ச்சிகளுக்கு இந்த குரானை பயன்படுத்தினார்கள் அவருடைய ஆராய்ச்சியில் வெற்றி கண்டார்கள் கருவியல் நிபுணர் ஒருவர் ஆய்வு செய்கிறார் சுரா மூமியினுடைய வசனத்தை பார்க்கிறார் கருவியல் வளர்ச்சி சம்பந்தமாக இந்த குரானுசனம் பேசுகிறார் கீத்மூர் என்பவர் ஆய்வு செய்கிறார் ஆய்வு செய்துவிட்டு சொல்கிறார் நான் எத்தனையோ வேத வசனங்களை பார்த்தேன் வேத புத்தகத்தை புத்தகங்களை பார்த்தேன் விஞ்ஞான ஆய்வுகளை செய்தேன் ஆனால் இந்த குருவான் சொல்லுகின்ற கருவியல் கோட்பாடு பற்றி கோட்பாடு போன்று வேறு எந்த ஒரு இடத்திலும் எங்குமே சொல்லப்படவில்லை அவ்வளவு துல்லியமாக 
சொல்லுகிறது என்று அவர் சொல்கிறார் அவருடைய ஆராய்ச்சிக்கு அது வழிகாட்டுகிறது ஆனால் குரான் அல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமாக அல்ல என்ன சொல்கிறான் இது இறக்கி அருளப்பட்டது நேர்வழியை காண்பிப்பதற்காக இது நேர்வழியை காண்பிப்பதற்காக நிறக்கி அருளப்பட்டிருக்கிறது நேர்வழியை பெறுவர்கள் முத்தக்கீன்கள் ஆனால் யார் எதிலே முயற்சி செய்கின்றார்களோ அதிலே அவர்களுக்கு அல்ல வழிகாட்டுவான் இந்த குரான் அவர் கடலியலை பற்றி ஆய்வு செய்யறார் ஜாக்கோஸ் என்ற அறிஞர் அவர் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சொல்கிறார் கடல் இப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறது என்ற ஆய்வை முன்வைத்து சொல்கிறார் குரான்லே மரஜல் பஹரைன் என்ற வசனத்தை சொல்கிறார் அன்றே அல்ல சொல்லியிருக்கிறான் அவர்கள் சொல்வதனால் குரான் உண்மை என்று ஆகிவிடாது அதாவது அவர்கள் சொல்வதனால் தான் குரானை நாங்கள் உண்மைப்படுத்துகிறோம் இது உண்மையான அல்ல உடைய வேத வசனம் என்று எங்களுக்கு எந்த ஒரு தேவையும் கிடையாது அவர்களுக்கு இது உதவி செய்கிறதே தவிர அல்லாக்கு எந்த அவர்களிடத்தில் அறிவு இருந்தது அவர்கள் நட்சத்திரங்களை வைத்து திசைகளை கண்டுபிடிப்பார்கள் கடலுக்குள்ள போவாங்க இந்த நட்சத்திரத்தை வச்சு இந்த இடத்துக்கு போகலாம் என்ற அறிவு அவர்களிடம் இருந்தது கால் தடங்களை பார்த்து ஒரு மனிதர் எங்கே சென்றிருக்கிறார் என்று கண்டுபிடிப்பார்கள் அதை கை ரேகை கால் ரேகையை வைத்து இது யாருடைய பிள்ளை என்று கண்டுபிடிப்பார்கள் கவிஞர்கள் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் ஆனால் அவர்களிடம் இருந்தது என்ன தெரியுமா மூட நம்பிக்கை அக்கீதா ரீதியிலான மூட நம்பிக்கை ஒன்று இரண்டாவது பண்பாட்டு வீழ்ச்சி பண்பாட்டு வீழ்ச்சி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சோதர்களே அவர்கள் போட்டி போட்டார்கள் ஆனால் என்ன நாங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் என்றால் நான் ஜாகிலியா என்று சொல்கின்ற பொழுது இந்த ஜாகிலியை வந்து பாருங்க அந்த ஜாகிலியா காலம் நாங்கள் ஜாகிலியா என்று சொல்கிறோமே அவர்கள் அறிஞர்களாகத்தான் வாழ்ந்தார்கள் பண்பாட்டு வீழ்ச்சி இருந்தது ஆனால் இன்றும் ஜாகிலியத்தான் அன்று ஒரு கூட்டம் கபாவை நிர்வாணமாக வளம் வந்தார்கள் இன்று என்ன முழு உலகத்தையும் முக்கா நிர்வாணமாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வித்தியாசம் அந்த ஒரு எல்லைக்குள்ளே இருந்தது அது ஒரு முடனாக பெசனாக நாகரிகமாக பார்க்கப்படுகிறது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவ்வளவுதான் அன்று கபாவை நிர்வாணமாக ஒரு கூட்டம் வளம் வந்தார்கள் இன்றைய ஜாகிரிய முழு உலகத்தையும் முக்கால் நிர்வாணமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்று ஒரு பெண் குழந்தை கிடைத்தால் புதைத்தார்கள் இன்று கருவிலே பிள்ளை இருக்கிறது பிடிக்கவில்லையா கணவன் மனைவி மசூரா செய்கிறார்கள் கருவிலே அந்த பிள்ளையை கலைத்து விடுகிறார்கள் அன்றைய சமூகம் இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுக்காக விட்டாங்க ஆனால் இன்று இருக்கிற மனிதர்கள் கருவையே கபுராக மாற்றி விடுகிறார்கள் கருதான் கருவரை அது சமாதி கட்டி அங்கே அடக்கம் செய்யப்படுகிறது எத்தனையோ குழந்தைகள் அன்புக்குரிய சவர்களை நாங்கள் தெளிவாக பார்க்கிறோம் கருக்கலைப்பெல்லாம் பார்க்குறோம் இப்போ அந்த ஜாகிலியத் இந்த உலகத்தை பார்க்க விட்டார்கள் பெண்களை ஆனால் இந்த ஜாகிலியத் பிடிக்கவில்லையா கலைத்து விடுகிறார்கள் அன்று விபச்சார விடுதிகள் இல்லை ஆனால் விபச்சாரம் இருந்தது ஆனால் இன்று விபச்சார விடுதிகள் அன்புக்குரிய சோர்களே இது போன்று அன்று பெற்றோர்கள் முதியோர்கள் வீதியிலே விடப்பட்டார்கள் ஆனால் இன்று முதியோர் இல்லம் என்ற பேரில் டீசென்டாக டிஸ்பிளினாக இருக்கிறது மதுபான கடைகள் இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த ஜாகி இந்த ஜாகிலத்திலே வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அறிவியலிலே முன்னேறி இருக்கிறோம் தொழில்நுட்பத்திலே நாங்கள் முன்னேறி இருக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் சொல்கிறான் உண்மையான முன்னேற்றம் எது அல்லாஹ் ஒரு மனிதன் புரிந்து வாழ்கின்ற பொழுதுதான் அவன் உண்மையான முமினாக முடியும் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு சவாலாக இந்த குரான் வந்தது அவர்களால் முடியவில்லை ஒரு வசனத்தை கொண்டு வர முடியவில்லை யோசித்தார்கள் சிந்தித்தார்கள் ஒரு சொல் ஒரு வசனத்தை கூட ஒழுங்காக அவர்களால் சமைக்க முடியாமல் ஆக்க முடியாமல் போனது அந்த அளவு தூரம் இந்த குரானை அல்ல ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் எதிலே முயற்சி செய்கின்றோமோ அதிலே அவர்களுக்கு அது பலனை கொடுக்கும் ஆனால் உண்மையான பலன் எது அல்ல என்ன சொல்கிறான் புதல் இன்னாஸ் மக்களுக்கு நேர் வழி காட்டும் ஒபையினாத்தி மினல் ஹுதாவல் ஃபுர்கான் தெளிவான சத்திய மார்க்கத்தை தெளிவுபடுத்தி காட்டும் அப்படி படிப்பினை பெற்ற மனிதர்கள் தான் உண்மையான மூமின்கள் முத்துக்கீன்கள் என்பதை அல்லாஹ் குரானே சொல்கின்றான் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த குரானை அல்ல அதற்காக இறக்கி வைத்திருக்கிறான் மேலும் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இந்த குரான் எதற்காக அல்லாஹ் சொல்கிறான் யுரிது 
அல்லாஹ் இலகுவாக இந்த மனிதர்கள் வாழ வேண்டும் என்ற இலகு தன்மை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் வல யுரிது பிகும் அல்சுர் உங்களுக்கு கஷ்டத்தை அல்லாஹ் ஹுத்தால ஒருபொழுதும் ஆக்கவில்லை வமா ஜஅல அலைக்கும் ஃபி தீனி மின் ஹரஜ் இந்த மார்க்கத்திலே இந்த குர்ஆனை தந்து இந்த ஹதீஸை தந்து இந்த சுன்னாவை தந்து அல்லாஹ் உங்களை கஷ்டப்படுத்த விரும்பவில்லை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ஹுத்தால விரும்புகிறான் எனவே அன்பு குரிய சகோதரர்களே நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த குர்ஆன் என்பது அல்லாஹ்வுடைய வேதம் என்பது எமக்கு மகிழ்ச்சியை தர வந்திருக்கிறது நேர்வழி காட்ட வந்திருக்கிறது சத்திய மார்க்கத்தை தெளிவுபடுத்த வந்திருக்கிறது இதை நான் புரிந்து கொண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக ஆக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த குர்ஆனோடு நான் வாழ வேண்டும் அன்புக்குரிய சவர்களே அல்லாஹ் தலை என்ன சொல்கிறான் இன் ஹாதல் குர்ஆன் யஹ்தி லில் லதி ஹியா குவம் நேரான பாதையை இந்த குர்ஆன் உங்களுக்கு காட்டுகிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் லா ரைப ஃபீ ஹுதல் லில் முத்தக்கீன் முத்தக்கீன்களுக்கு அல்லாஹ் நேரான வழியை காட்டுகிறான் முத்தக்கீன்களுக்கு அல்லாஹ் ஹுத்தால குர்ஆனிலிருந்து நேர்வழியை கொடுக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதேபோல அல்லாஹ் சொல்கிறான் இன் ஹாதல் குர்ஆன் இந்த குர்ஆன் என்பது யஹ்தி லில் லதி ஹியா குவம் உங்களுக்கு நேரான பாதையை காண்பிக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றார் எனவே நேரான பாதையை ஒரு மனிதன் அடைய முயற்சிக்க வேண்டும் அந்த பாதையை அடைய முயற்சிக்க ஒரு மனிதன் அவன் துணிந்து விட்டால் அல் குர்ஆனோடு அவனது இதயத்தை இணைக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே உங்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் எப்படி என்றால் நாங்க எவ்வளவு விஷயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் எங்களுடைய கவலைகள் எங்களுடைய துக்கங்கள் பிரச்சனைகள் அதை பல பேரோடு உண்மையிலே நான் தனிமையிலே அமர்ந்து இந்த குரானை அல்லாஹோடு ஓதி அல்லாஹோடு முறைப்பாடு செய்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு அமை அமைந்திருக்கிறதா அப்படி நாம் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறோமா தனித்திருந்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன துக்கம் வந்தாலும் என்ன துயரம் வந்தாலும் நீங்கள் உதுவடுங்கள் அந்த உதுவின் ஈரத்தோடு அல்லாவுக்கு முன்னால் அமருங்கள் குரானை ஓதுங்கள் உங்களது கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் நெஞ்சிலே இருக்கின்ற சுமைகள் எல்லாம் பஞ்சுகளாக மாறும் அல்லாஹ் அப்படி ஆக்குவான் பாருங்கள் வரலாற்றில் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை பார்க்கின்றோம் அல்லாஹு தலை என்ன சொல்கிறான் இன்னமல் மோமினோ நல்ல நடுங்கும் <laughs> அல்லாஹுடைய வசனம் துளிய திலாவ செய்யப்பட்டால் திலாவ ஓதப்படும் என்ற பொழுது ஜாதத் ஈமானா ஈமான் கூட வேண்டும் அப்படி கூடினால் எங்களுடைய இதயங்கள் நடுங்கி எங்களுடைய இதயங்கள் எல்லாம் நடுங்குகிறது அப்படி நடுங்கி எங்களுடைய ஈமான் கூடுகிறது என்றால் திலாவத்துன்னு சொன்னால் இந்த எக்கரா என்று சொன்னால் என்ன எக்கராண்டா ஓதுங்கள் படிவுங்கள் சிந்திவுங்கள் சொல்லுவாங்க அது தர்ஜமாக அப்படி தான் திலாவத்துன்னு சொன்னால் அது சிந்திப்பது படிப்பதை விட நேரடியான கருத்து ஓதுவது தான் எனக்கு கருத்து தெரியவில்லை ஆனால் அல்லாஹுடைய வசனம் கேட்கின்ற பொழுது என்னுடைய உள்ளம் நடுங்குகிறது என்று யாராவது நினைத்தால் அப்படி ஒரு நிலை உங்களுக்கு ஏற்படுமாக இருந்தால் பூமிங்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் ஒரு சந்தோஷத்தை அடைந்து கொள்ளலாம் அல்ல அப்படி சொல்கிறான் இதா துக்கிறல்லா வஜில குருபுகும் வைதா துளிய தலையும் ஆயாது ஜாதத்தும் ஈமான வாயலா ரம்பிஹிம் தவக்கலூர் அவர்கள் அல்லாஹின் மீது அவருடைய ரப்பின் மீது தவக்குள் வைத்திருப்பார்கள் அடுத்ததாக சொல்கிறான் அல்லாஹு நல் ஹதி பேச்சுக்களிலே மிக அழகான பேச்சை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் உலகத்தில் அழகான பேச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேச்சு இருக்கும் தன்னுடைய மனையை பேசுகின்ற பொழுது அழகான பேச்சாக தெரியும் தன்னுடைய பிள்ளை மழலை மொழியிலே பேசுகின்ற பொழுது அழகான பேச்சாக தெரிகிறது அன்புக்குரிய சார்களே ஒரு பாடகி ஒரு பாடகன் பாடுகின்ற பொழுது அழகான 
அழகாக இதமாக தெரிகிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் அது எல்லாவற்றையும் தாண்டி அல்லாஹ் நஸ்ஸல் அஹ்சன் அல் ஹதீஸ் அல்லாஹ் இறக்கியர்கள் இருக்கிறான் அஹ்சன் அல் ஹதீஸ் பேச்சுக்களிலே மிக அழகானது அல்லாஹ் இறக்கி வைத்திருக்கிறான் நாம் ஓதுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் தாலா மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்ற தருணம் அது அன்புக்குரிய சோர்களே அல்லாஹ் நஸ்ஸல் அஹ்சன் அல் ஹதீஸ் நான் உணர்ந்திருக்கிறேனா வார்த்தைகளில் மிக அழகான வார்த்தையை நான் எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் சில அறிஞர்களை வரலாற்றில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் குர்ஆனை குர்ஆனை மட்டும் தான் பேசுவார்கள் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் குர்ஆனை இருந்து பதில் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இஸ்லாமிய வரலாற்றில் தோன்றிய மிகப்பெரிய ஒரு பெண் அறிஞர் அவங்கள பத்தி வரலாற்றில் எழுதப்படுகிறது எப்படி சொன்னால் முப்பது வருஷமாக ஆதரவுபூர்வமான செய்தி முப்பது வருஷமாக எந்த ஒரு வெளி வார்த்தையும் பேசவில்லை அவர்களுக்கு எந்த கேள்வியை கேட்டாலும் குருவானில் இருந்து தான் பதில் சொல்லுவார்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்க இந்த இடத்தில் எத்தனை நாள் தரித்திருக்கிறீர்கள் ஒரு மனிதர் கேட்கிறார் ஹஜ்ஜுக்கு போற மனிதர் அந்த இடத்துல கேட்கிறார் அந்த பெண் சொல்கிறார் சூற மரியமிலே வருகின்ற சலா சலையாலின் சவியா மூன்று நாட்கள் தெரித்திருக்கிறேன் நீங்க எங்கம்மா போகணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க மினல் மசிதில் ஹராம் இலல் மசிதில் மசூர் ஹராம்ல என்னோட ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றி விட்டு இப்ப மசூர் அக்சா போகணும் அன்புக்குரிய சவர்களே இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள் முப்பது வருஷம் ஒரு அறிஞர் கேட்டுவிட்டு திகைத்து போகிறார் அப்படி அப்படி ஒரு உள்ளார்ந்த ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கிறது குர்ஆன் அஹ்சன் உல் ஹதீஸ் என்னுடைய வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க இதுவாக இருக்க வேண்டும் என்பது அதில இருக்கின்ற இன்பத்தை அதனால்தான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சேஹுனாஹான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா அல்லாஹுடைய குரானோடு நான் வாழுகிறேன் அல்லாஹோடு வாழுகிறேன் கிட்டத்தட்ட இமாம் இபுனு கைம் அல் ஜவுசியா ரஹிம் உல்லா அவருடைய மாணவர் சொல்கிறார் இமாமுனா இவனு தைமியா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கொப்பிகள் எழுதி வைத்திருந்தார் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல மூன்றல்ல நாலல்ல ஜாமிய குர்துபா திமிஷ்கினுடைய குர்துபா பள்ளிவாசலிலே ஒரு செங்கல் பாதையை தலையிலே வைத்து உறங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் சுபு தொழுது விட்டு அமருவார்கள் உடலுக்கான <laughs> நாலாயிரம் புத்தகங்கள் எழுதினார்கள் அவருடைய புத்தகங்கள் இன்றும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஏராளமான உலக வரலாற்றில் தோண்டிய அறிஞர்களுடைய முன்னோடியாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் சொல்வார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் இவ்வளோ இல்முக்காக செஞ்சு தீனுக்காக வீணாக்கிவிட்டேன் <laughs> பிரிந்து மரணிக்க போகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் இமாமுனா அவர்களுடைய மரண சந்தர்ப்பத்தில் சொல்கிறார்கள் இவ்வளவு நான் இவ்வளவு இந்த தீனுக்காக செய்துவிட்டு சொல்கிறார்கள் உன்னோடு கழிக்காத நேரங்கள் எல்லாம் வீணான நேரங்கள் தான் என்று சொல்லிவிட்டு குரான் வசனங்களை ஓதுகிறார்கள் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குரான் ஓதுகிறார்கள் ஐம்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் சூரத்துல் கமருடைய கடைசி வசனம் முந்தைய அத்தியாயம் கமரோட கடைசி வசனம் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறாவது வசனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த வசனத்தை ஓதுறாங்க குரான் கையில இருக்கிறது இன்னல் முத்தகீனர் முத்தகீங்கள் சுவர்க்கத்தில் இருப்பார்கள் ஆறுகளிலே இருப்பார்கள் அடக்கி ஆளுகின்ற அந்த ரபுல் ஆலமியினுடைய இருக்கைக்கு பக்கத்திலே இருப்பார்கள் என்று ஓதுகிறார்கள் அல்லாஹருடைய ரூகை கைப்பற்றுகிறான் 
நமக்குரிய சோதர்களே இமாம் நைபுன் தேமியா ரஹிமுல்லா அவருடைய ரூம் கைப்பற்றப்படுகிறார் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குர்ஆனோடு வாழ்ந்தார்கள் குர்ஆனோடு வர்ணிக்கிறார்கள் நாம் குர்ஆனோடு வாழுகின்ற பொழுது குர்ஆனோடு வர்ணிக்க முடியும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் குர்ஆனோடு எங்களுடைய இதயங்களை இணைக்கின்ற தருணங்கள் தான் மகிழ்ச்சியானது வாழ்க்கையை இன்னும் மெருகூட்டக்கூடியது அல்லாஹுவை நோக்கி செல்ல வேண்டிய பாதை இன்னும் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது மரணம் வரை அல்லாஹ் காத்து வைத்திருக்கிறான் மரணம் வரை அவகாசம் அல்லா தந்திருக்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே குர்ஆனோடு எமது உள்ளத்தை இணைப்போம் தொடர்ச்சி வரலாற்றை சொல்லுகின்ற பொழுது அவருடைய வாழ்க்கை குரானோடு பெண்ணி பிணைந்திருந்தது நம்ம ஏன் அதை சொல்கிறோம் என்றால் அவர்கள் அந்த ஜாமிய குருத்துபா குருத்துபா பள்ளிவாசல் திமிஷ்கினுடைய குருத்துபா பள்ளிவாசலிலே ஒரு செங்கல் பாதையை தலையிலே வைத்து உறங்கி கொண்டிருப்பார்கள் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கண்டா என்ன ஜன்னதி நான் சொர்க்கத்தை ஆசை வைக்கின்ற சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டும் என்ற வேட்கையோடு வாழுகின்ற ஒரு மனிதன் ஒபுஸ்தான் இஃபி சோதரி சொர்க்கத்தினுடைய பூந்தோட்டம் என்னுடைய இதயத்திலே இருக்கிறது அண்ணா சிறுத்து ஃபஹியமாகி நான் எங்கு நடந்து சென்றாலும் நான் எங்கு சென்றாலும் அது என்னோடு வந்து கொண்டிருக்கும் அவர்கள் என்னை நாடு கடத்தினால் என்னை எஹ்ராஜமி பலதி சியாக அவர்கள் என்னை நாடு கடத்தினால் அதை நான் ஒரு சுற்றுலாவாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்ன சிஜினி ஹல்வா அவர்கள் என்னை சிறைபிடித்தால் அதை நான் அல்லாகவே விக்ரு செய்கின்ற நல்ல ஒரு தருணமாக அதை ஆக்கிக் கொள்கிறேன் கடைசியில் அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் அவர்களுக்கு நிறைய எதிரிகள் இருந்தார்கள் மாத எஸ்ன வாதா இபி என்னுடைய எதிரிகளால் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் கடைசியில் என்ன செய்ய முடியும் கடைசியில் அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் இன்ன கத்லி அவர்கள் கொலை செய்வார்கள் இன்ன கத்லி ஷஹாதா அவர்கள் என்னை கொலை செய்தால் அது அல்லாஹுக்குரிய வீர் மரணமாக ஆகிவிடும் சொல்வார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹோடு நாம் வாழுகின்ற பொழுது இருக்கின்ற இன்பம் எப்படி என்று சொன்னால் அது உலகத்திலே இருக்கின்ற ஒரு சொர்க்கத்தினுடைய இன்பம் என்று சொல்வார்கள் உலகத்திலே இருக்கின்ற சுவர்க்கத்திலே நுழையாத மனிதன் நாளை மர்மையினுடைய சொர்க்கத்திலே நுழைய முடியாது என்று ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுன் தைமியா அஹமதுல்லா சொல்வார்கள் உலகத்தில் ஒரு சொர்க்கம் இருக்குது அது என்ன அது அல்லாஹுடைய விக்ரிலே இன்பம் காணுவது விக்ரி என்றால் என்ன அல்லாஹுடைய குர்ஆானோடு இன்பம் காணுவது அந்த குர்ஆானை எடுத்து படிக்கின்ற பொழுது வருகின்ற அந்த இன்பம் அது சுவனத்தினுடைய இன்பம் அந்த சுவனத்தினுடைய இன்பத்திலே யார் இந்த உலகத்திலே நுழையவில்லையோ அவர்களால் மர்மையினுடைய சுவர்க்கத்துக்குள்ளே நுழைய முடியாது என்று சொன்னார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்பம் இதில் இருக்கிறது ஹாலித் பின் வலி திரடி அல்லாஹனவர்கள் மரண தருவாயில் இருக்கின்ற பொழுது குரானை தூக்கினார்கள் தூக்கி பிடித்து சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாதிலே வாழோடு தெரிந்ததனால் உன்னை நான் புறக்கணித்து விட்டேன் என்னை மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்னார்கள் மரண தருவாயிலே ஹாலித் பின் வலி எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அல்லாஹுடைய தூய சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எவ்வளவு புகழ்ந்தார்கள் ஹாலித் பின் வலீத் அல்லாஹால் புகழப்பட்ட மனிதர் அலி அல்லாஹ் அன்பும் மரது அன்பு சொல்லப்பட்ட மனிதர் கடைசி நேரத்திலே குர்ஆானை எடுத்தார்கள் குர்ஆானோடு வாழ்ந்தவர்கள் குர்ஆன் ஹாதா குர்ஆன் எம்சி அலா வஜில் அர்த் பூமியிலே நடந்து செல்லுகின்ற குர்ஆான்கள் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் குர்ஆான் என்னை மன்னித்து விடு அல்லாஹுடைய பாதையிலே நான் வாழெடுத்து போராட சென்ற தருணங்களிலே நான் உன்னை புறக்கணித்து விட்டேன் என்று சொன்னார்கள் நானும் நீங்களும் எதிலே குரானை புறக்கணிக்கின்றோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்று வரை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் எந்த நோய் நொடி எந்த ஒரு கஷ்டங்களுமே நமக்கு அல்லாஹ் தரவில்லை ஆனால் நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை யாரோடு வாழ்கிறோம் அல்லாஹோடு வாழ்கிறோமா சைத்தானோடும் மனுவீச்சியோடும் வாழ்கிறோமா அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சொர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற மிக உன்னதமான மனிதர்கள் யார் உங்களிலே சிறந்த மனிதர்கள் யார் உலகத்தில் சிறந்தவர் யார் என்று சொன்னால் இவர் இவர் என்று நாங்கள் அடையாளப்படுத்துவோம் பிரபல்யமானவர் யார் இவர் இவர் என்று அடையாளப்படுத்துவோம் உஸ்மான் பின் அஃப்வான் ரதி இல்லான்னு சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஹைரூக்கும் உங்களில் சிறந்தவர் மன் தல்லம் அல் குரான் வல்லம குரானை படைத்து தானும் கற்று பிறருக்கு யார் கற்றுக் கொடுக்கிறாரோ அவர்தான் உங்களில் சிறந்தவர் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் இப்ப உண்மையிலே நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்திலே நான் சிறந்தவனாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் குரானை படித்திருக்க வேண்டும் என்னிடம் இருக்கின்ற சொத்து செல்வங்களை வைத்து நான் சிறந்தவனாகி முடியாது 
பொருளாதாரங்களை வைத்து முடியாது எனது குடும்பத்தை வைத்து அந்தஸ்தை வைத்து கௌரவத்தை வைத்து பட்டம் பதவிகளை வைத்து நான் சிறந்தவனாக முடியாது குரான் இருந்தால் உள்ளத்திலே குரான் இருந்தால் நான் சிறந்தவன் அன்புக்குரிய சோர்களே நாளை மறுமை நாளில் அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதனை அழைப்பான் அப்துல்லாஹி அம்ரி பின் ஆசர் அலி அல்லாஹு ரிவாய் தபூத் அவதிலே பதிவாக இருக்கிறது ஒரு மனிதனை அல்ல அழைப்பான் மறுமை நாளையிலே எல்லா மக்களும் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அது நீங்களாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய நண்பர்களாக இருக்கலாம் நாளை மறுமையில் எல்லாம் சொல்லுவான் இக்கால் இஸ்ஸாஹிபில் குரான் குரான் உடையவனே குரான் உடையவர்களே இக்ரா ஓதுவீராக கையில குரான் கொடுக்கப்பட மாட்டாது எங்கே இருந்து ஓதணும் இதயத்தில் இருந்து ஓதணும் இக்ரா வர தக்கி ஓத 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 ஒரு அடிப்படை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உலகத்திலே இருக்கின்ற எல்லா அமல்களும் உங்களை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழைவிக்கும் சொர்க்கத்திலே உங்களது தரஜாக்களை உயர்த்துகின்ற ஒரே ஒரு அமல் இந்த குரானை ஓதுவது திலாவ செய்வது எல்லா அமலுக்கும் வித்தியாசம் இதுதான் எல்லா அமல்களும் உங்களை சொர்க்கத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஆனால் சுவர்க்கத்திலே உங்களது தரஜாக்களை உயர்த்துகின்ற ஒரே ஒரு அமல் குரான் அதனை ஓதுகின்ற பொழுது அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் நாளை மறுமையில் எல்லாம் சொல்லுவான் ஓதுவீராக வருத்தக்கை உயர்ந்து கொண்டு செல்வீராக பதவியிலே வரத்தில் கம குந்த துரத்தில் துனியா இந்த உலகத்திலே நீ நீட்டி நிறுத்தி ஓதியது போன்று இங்கும் நீட்டி நிறுத்தி ஓதுவாயாக அவர் ஓத 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 சொர்க்கத்தினுடைய தரஜா ஒரு சுபகான் அல்லா கூட சொன்ன மனிதர் எம்மை விட ஒரு சுபகான் அல்லா கூட சொன்ன மனிதர் அதிகமாக சொன்ன ஒரு மனிதர் சொர்க்கத்திலே எங்களை விட தரஜாவில் உயர்ந்தவராக இருப்பார் அவர் பார்த்து என்னை விட உயர்ந்த தரஜாவில் இருக்கிறார் என்று நாம் சிந்திப்போம் அல்ல சொல்லுவான் உயர்ந்து கொண்டே செல்லுவார் அவர் ஓதுவார் ஓத ஓத அவருடைய தரஜா உயர்த்தி கொண்டே அல்ல செல்வார் அன்புக்குரியார்கள் அப்படி அல்லாஹுக்கு பிள்ளைகளோ சொந்தமோ உறவுகளோ பந்தங்களோ இல்லை அல்லாஹ் தனித்தவன் சமத் அவன் தேவையற்றவன் லம் ஏலி துவலம் ஈலது என்ற அடிப்படை கொண்ட நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அப்படி அந்த புரிதலோடு அல்லாஹுக்கு நெருக்கமான உறவுகள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறார்கள் கிளவமாகும் யான சூழல்லா அவர்கள் யார் யார் சூழல்லா ஹும் அஹலுல் குரான் வஹாசத் அஹலுல் குரான் ஹும் அஹலுல்லா வஹாசத்து குர்ஆனை உடையவர்கள் குர்ஆனை ஓதியவர்கள் குர்ஆனோடு தன்னுடைய இதயத்தை இணைத்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் அல்லாஹுடைய குடும்பத்தினர் உறவினர் வகாசத்து மிக நெருக்கமானவர்கள் இமாம் குதாய் ரஹிமுல்லா அவர்கள் முஸ்லது ஷிஹாவிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இமாம் மனாவி ரஹிமுல்லா முனாவி ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த செய்தி ஹசன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சரியான செய்தி இந்த உலகத்திலே குரான் ஓதப்படுகின்ற வீடுகள் எப்படி இங்கிருந்து நாங்கள் நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறோமோ ஒளிந்து மின் அதாவது மின்னிக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்து பார்க்கிறதை போன்று குரான் ஓதப்படுகின்ற வீடுகள் எல்லாம் வானத்திலே இருப்பவர்களுக்கு மின்னிக் கொண்டிருக்கிறது நட்சத்திரங்களை போன்று அப்படிப்பட்ட எங்களுடைய வீடுகள் இருக்க வேண்டும் அனாச்சாரங்கள் தேவையற்ற ஆடல் பாடல்கள் தவிர்க்கப்பட்டு அல் குரானால் எம்முடைய வீடு அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் சொன்னார்கள் சஹி முஸ்லிம் வரக்கூடிய அறிவிப்பு ஒரு சமூகம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறது எத்ரூன கிதாப் அல்லா அல்லாஹுடைய வசனத்தை அவர்கள் படிக்கிறார்கள் வயத்ததா ரசூனகு பைனகும் குரானை ஓதுகிறார்கள் குரானை ஓதுறோம் வீட்டில் இங்கே நாங்கள் குரானை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படி இருக்கின்ற ஒரு சமூகம் இருந்தால் இங்கே அல்லாஹுடைய சக்கீனை திறங்குகிறது இந்த இடத்துக்கு இறங்குகிறது அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் இவர்களை சூழ்ந்து கொள்கிறது மலக்குமார்கள் தன்னுடைய இறக்கையால் அரவணைத்துக் கொள்கிறார்கள் அல்லாஹிடத்திலே இருப்பவர்களிடத்திலே அல்ல இவர்களை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறான் இந்த உலகத்தில் நீங்க சொன்னீங்க மனிதர்களையா படைக்கப் போகிறாய் 
قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم நாங்க தானே தஸ்பீ செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் நாங்க தானே உன்னை பற்றி திக்ர் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை விட்டு விட்டு மனிதர்களை இரத்தம் ஊட்டி அனாச்சாரங்கள் அட்டூழியங்கள் விஷமங்கள் அடாவடித்தனங்கள் செய்யக்கூடிய மனிதர்களையா இந்த உலகத்திலே படைக்க போகிறாய் என்று கேட்ட மலக்குமார்களிடம் இதோ பாருங்கள் என்னுடைய இந்த அடியான் எனக்காக ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே எல்லாம் மேலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் கற்பனை பண்ண முடியுதா நீங்க வந்திருக்கிறீர்கள் அப்துல்லா என்பவர் இந்த இடத்தில் இருக்கிறார் அப்துல்லா என்ற மனிதர் அவருடைய பேரை சொல்லி அங்கு அல்லா சொல்கிறான் மாணவர்களிடத்தில் எங்களுடைய பெயர்கள் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணம் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்றால் குரான் எங்கெல்லாம் ஓதப்படுவோம் குரானோடு இறை மறையோடு எந்த இதயங்கள் எல்லாம் இணையுமோ நான் தனித்திருந்தால் என்னுடைய இதயத்தை நான் இறைமறையோடு இணைத்து அல்லாஹோடு இணைகிறேன் என்னுடைய குடும்பம் முழுக்க அல்லாஹோடு இணைகிறது என்றால் அந்த வீட்டுக்கு எப்பயாவது கரைச்சல் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் வருமா சவர்களே எங்களோட குடும்பம் பாருங்க உலகத்துல உங்களோட பிள்ளை ரெண்டு வயசு பிள்ளை ஒரு வயசு பிள்ளை ஊசியால குத்துனா அந்த பிள்ளைக்கு வலிக்கும் நெருப்பு சுட்டுட்டு வலிக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளைக்கு தருகின்ற வழியில் ஆயிரம் மடங்கு வழி தாய் தந்தைக்கு இருக்கும் ஒரு நுழம்பு கொடுத்துகிறது என்றால் ஒரு கொசு கடிக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளையினுடைய அந்த மேலி மேனியிலே ஒரு நுழம்பு வந்து அமர்வதை கூட ஒரு தாயால் தந்தையால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது அந்த பாசத்தை வர்ணிக்க முடியாது வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது என்னுடைய மகன் என்னுடைய பிள்ளை நான் பெற்றெடுத்த பிள்ளை குழந்தை இப்படி பார்த்து பார்த்து ரசித்து ருசித்து வளர நான் ஆளாக்குகிறேன் எப்படி சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தைகள் சொல்வதற்கு வார்த்தை இல்லை உசுரு ஒன்று சொல்லுவோம் அப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவோம் பிள்ளையை பார்த்து உசுரு ஒன்று சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு அடைமொழிகள் கொண்டு அழைப்போம் அன்பாக அழைப்போம் அப்படியெல்லாம் சொல்றோம் நாங்க ஏன் என்னுடைய உயிரை விட மேலான அப்படியெல்லாம் நாம் அந்த பிள்ளையை வளர்க்கிறோம் இதுல பிள்ளைகள் இருக்கிறது இப்படியான வார்த்தைகள் சொல்லக்கூடாது ஆனால் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஏன் சொல்லுகிறோம் என்னுடைய பிள்ளையின் மீது உள்ள அன்பை நான் வெளிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த பிள்ளை வளர்ந்து பெரிய பிள்ளை ஆகிறது நான் குரானை கொடுக்கவில்லை மார்க்கத்தை கொடுக்கவில்லை எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த பிள்ளையிடம் குரானுடைய அறிவு இல்லை என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா என்ன சொல்கிறான் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நரகத்தில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று எல்லாம் சொல்கிறானே எங்களது குடும்பங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் வாப்பா சொர்க்கத்தில் இருக்கிறார் உம்மா நரகத்தில் இருந்தா வாப்பாட சொர்க்க வாழ்க்கை சொர்க்க வாழ்க்கையா இருக்குமா வாப்பா உம்மாவும் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறார்கள் தாயும் தந்தையும் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆசை ஆசையாக வளர்த்து உங்களது மகன் நரகத்தில் இருக்கிறான் என்றால் இந்த தாயினுடைய தந்தையினுடைய சொர்க்க வாழ்க்கை சொர்க்க வாழ்க்கையாக இருக்குமா உலகத்துல ஒரு ஊசி கொத்துனா கூட என்னால் என்னுடைய பிள்ளைக்கு ஊசி குத்தப்பட்டு விட்டதே என்று பொறுத்து கொள்ள முடியாத தாயால் தந்தையால் நிரந்தர நரகத்துக்குள்ளே இந்த பிள்ளை போய்விட்டார் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் பார்த்து ஒரு சின்ன ஒரு 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 செகண்ட் தாங்க முடியவில்லை என்றால் மறுமையில் என்ற பிள்ளை இந்த இடத்துல இருக்கிறான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்றால் என்னோட சொர்க்க வாழ்க்கை எனவே தான் நல்லா சொல்கிறான் நீங்கள் குடும்பமாக சொர்க்கத்துக்கு போக வேண்டும் ஒரு ஒரு நாலு பேர் உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பிள்ளைகளிலே நாலு பிள்ளைகளும் நீங்களும் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறீர்கள் ஒரு பிள்ளை மாத்திரம் நரகத்துக்கு சென்று விட்டது என்று சொன்னால் அந்த தாயினுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கும் என்ற ஒரு பிள்ளை தானே நாலு பேர் இருக்கிறாங்களே அப்படி யாரோ சந்தோஷம் கொள்வோமா இந்த பிள்ளை 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 என்ற கவலை இருந்து கொண்டு இருக்கும் உலகத்துல உலகத்துல சாதாரண ஒரு நொடி பொழுது வருகின்ற கவலை வேறு நிரந்தர அழிவே முடிவே இல்லாத அந்த வாழ்க்கையிலே வருகின்ற கவலை வேறு சவர்களே அல்லாஹ் அதனால் தான் சொல்கிறான் நரகத்தில் இருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனுடைய எரிபொருட்கள் கல்லும் மனிதர்களும் என்று அல்லா சொல்கின்றான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே குரானோடு இணைய 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 அல்லாஹோடு நான் நெருங்குகிறேன் இதயத்தை இதயங்களை நாம் இந்த இறைமறையோடு இணைக்க 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 அல்லாஹுடைய வசனங்கள் எம்முடைய வாயிலே ஒழித்து கொண்டிருக்கும் எங்களது உடம்பினுடைய உதிரிப்பாகங்கள் அமல்களாக அதனை வெளிப்படுத்தும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் எங்கோ எங்கோ அல்லாஹ் விட்டு திசை திரும்பி செல்கிறோம் என்றால் போற வழியிலே எல்லாம் விட்டு விடுவான் எந்த இடத்திலே மனிதன் உணர்வான் முட்டி மோதி ஒரு இடத்திலே சிந்திப்பான் நான் சென்ற பாதை பிள்ளை அப்பொழுது ஒன்று அவனுக்கு மரணம் வந்துவிடும் 
அல்லது திரும்ப முடியாத ஒரு கட்டம் வந்துவிடும் அதுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் என் பக்கம் வாருங்கள் என்னுடைய அடியார்களே நீங்க எவ்வளவு பாவம் செய்தால் பரவாயில்லை அல அம்புசிஹிம் அஸ்ரஃபு அல அம்புசிஹிம் தன்னுடைய ஆன்மாவுக்கு அநீதி இழைத்து அநியாயம் செய்தவர்களே நீங்க எவ்வளவு பாவம் செஞ்சாலும் பரவாயில்லை அல்லாஹுடைய அருளிலிருந்து நிராசை அடைந்து விட வேண்டாம் அல்லாஹுடைய அருள் உங்களை அழைக்கிறது அல் குரான் உங்களை அழைக்கிறது யாபாதி என்னுடைய அடியார்களே நீங்கள் இரவிலும் பகலிலும் பாவம் செய்கிறீர்கள் எனக்கு தெரிகிறது ஆனால் நீங்கள் உங்களது பாவங்களை என்னிடம் மன்னிப்பு கேள்வி உங்களது பாவங்களினுடைய எல்லை நீங்க பாவம் செஞ்ச செஞ்சு உங்களுடைய பாவம் வந்து வானத்தின் முகடலோ வந்து விட்டால் கூட ஆதம் பின்பு நீங்க இசைபாரனிடம் செய்தால் உங்களது பாவங்களை நான் மன்னித்து விடுவேன் நான் சொல்லுகின்ற எல்லா ஹதீசலுமே சரியான ஹதீசல் அப்படிதான் ஆய்வு செஞ்சு சொல்லுகிறேன் அன்புக்குரிய சவர்களே கஃபர் துலக்கேபன் ஆதம் ஆதமுடைய மகனே நான் மன்னித்து விடுவேன் யாருமே வானத்தின் முகடாவு பாவம் செய்ய முடியாது அந்த அளவு நீங்கள் பாவம் செய்தாலும் எல்லாம் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறான் ஆனால் நாங்கள் எந்த பாதையை நோக்கி செல்கின்றோம் என்னை என்னை அழைத்து கொண்டு செல்லுகின்ற அந்த அழைத்து கொண்டு செல்கின்ற பொருள் என்ன சிந்தனை என்ன நான் எதை நோக்கி செல்கிறேன் மனசுல கை வச்சு கேளுங்க நான் போற பாதை இந்த இடத்திலே இந்த நிமிடத்திலே இந்த நொட்டிகளே எனது கண் மூடி எனது எனது உயிர் பிரிந்து விட்டால் என்னுடைய தங்குமிடம் என்ன அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ஒவ்வொரு நொட்டிப்பொழுதும் நபிசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கவலைப்பட்டார்கள் சஹாபாக்கள் கவலைப்பட்டார்கள் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் குரானை ஓதுகிறோம் சஜிதாவிலே தலையை வைக்கிறோம் அக்ரம்மா அல்லாவுக்கு மிக நெருப்ப நெருக்கமான சந்தர்ப்பம் ஒரு மனிதன் சஜிதாவில் இருக்கிற சந்தர்ப்பம் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா உயிரை கைப்பற்றுவானாக இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நாம் பாவங்களில் இருக்கின்ற பொழுது எமது ரூ கைப்பற்றப்படுவாக இருந்தால் நாம் தௌபாவின் பக்கம் வரவில்லை அல்லாவின் பக்கம் வரவில்லை என்றால் எம்முடைய ரூ எங்கே கைப்பற்றப்படும் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழுவானோ அப்படித்தான் மரணிப்பான் எப்படி மரணிப்பானோ அப்படித்தான் எழுப்பப்படுவான் ஜாபிர் அலி இல்லாம ரிவாயத்து முஸ்லீம்ல வருகிறது எந்த தோற்றத்திலே எந்த செயல்பாடோடு மரணிப்பானோ அந்த செயல்பாடோடு அந்த தோற்றத்தோடு தான் நாளை மறுமையிலே அந்த மனிதன் எழுப்பாட்டப்படுவான் நாம் வாழ்க்கையில இருபத்தி நாலு மணி காலத்துல எவ்வளவு நேரம் அல்லாவுக்காக செலவழிக்கிறோம் எவ்வளவு நேரம் மனோ இச்சைக்கும் சேத்தானுக்கும் செலவழிக்கிறோம் பாருங்கள் தொழுகையிலே தக்வீர் கட்டுகிறேன் அல்லாஹ் என்னோடு உரையாடுகிறான் அல்ஹம்துலில்லாஹிரம்பில்ஆலமீன் நீ ஓதுறீங்க அல்ஹம்துலில்லாஹிரம்பில்ஆலமீன் நீ ஓதுறீங்க அல்லாஹ் பதில் சொல்றான் காதுக்கு விளங்குதா இதுக்கு அல்லாஹ் பதில் சொல்கிறான் என்னுடைய <laughs> <laughs> புகழ்ந்து விட்டான் அல்ல சந்தோஷப்படுகிறான் பதில் சொல்கிறான் அல்ல இப்படி ரிப்ளை பதில் சொல்கிறான் என்று நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் பதில் சொல்கிறான் மஜதனி ஆபதி என்ற அடியான் என்னை கீர்த்தி படுத்தி விட்டான் மகத்துவப்படுத்தி விட்டான் அல்ல ரிப்ளை பண்றான் ஒரு நாள் இந்த செய்தி காதிலே கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்கின்ற போன்று நீங்கள் தொழுவீர்களாக இருந்தால் இவ்வளவு காலம் நீங்கள் தொழுத தொழுகையை நீங்களே அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் குப்பையில தூக்கி போடுவீர்கள் இவ்வளவு நான் தொழுவீர்கள் இந்த இன்பத்தை எங்கே நான் வைத்திருந்தேன் இப்ராஹிமின் 
என்னுடைய அடியானனை கீர்த்திப்படுத்தி விட்டான் இன்று நாங்கள் அல்லாவுடன் பிரார்த்திக்கிறோம் யா அல்லா நேரான வழியை காட்டு விடியா அல்லா நேரான பாதையை காட்டி விடியா அல்லா என்று நாங்கள் பிரார்த்திக்கின்ற பொழுது இது எனக்கும் எனது அடியானுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு எனக்கும் எனது அடியாருக்கும் இடையிலே உள்ள பேச்சுவார்த்தை அடியான் எதை கேட்கிறானோ நான் அதை கொடுப்பேன் என்று அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளிக்கிறான் காதுக்கு கேட்க வேண்டும் சவர்களே அல்லாஹ் ஒவ்வொருத்தரும் ஓதுகின்ற பொழுது இந்த சூரத்துல் பாத்தியா ஓதும் பொழுது அல்ல இப்படி பதிவு சொல்கிறான் இன்பம் அந்த இன்பத்தை நாங்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் இதயத்தை இறைமறையோடு இணைக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த இன்பம் கிடைக்கும் அதனால் தான் சஹாபா கூடிய வாழ்க்கை குரானாக மாறியது ஓதுகின்றோம் விளங்குகின்றோம் என்னுடைய வாழ்க்கையில செயலிலே வர வேண்டும் அதுக்காக கஷ்டப்படுகிறோம் எப்பொழுது நாங்கள் இந்த குரானையமுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிப்போமோ விளங்க ஆரம்பிப்போமோ அல்ல உள்ளத்தில சந்தோஷத்தை போடுவான் இதயத்தை அப்படியே இணைப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அல்லா கொடுப்பான் அவனது உடல்கள் எல்லாம் அமல்கள் செய்ய ஆரம்பித்து விடும் அல்லாஹு தலா இதற்கு உதாரணத்தை சொல்கிறான் நீங்கள் விரும்பியவற்றிலிருந்து நீங்கள் செலவழிக்காத வரை அல்லாஹுடைய பிர்ரை சொர்க்கத்தை நன்மையை நீங்கள் அடைந்து கொள்ள முடியாது நாங்க இன்றைக்கு தர்மம் செய்யறது சதக்கா செய்யறது எல்லாம் எதை செய்யறோம் எனக்கு எது தேவையில்லையோ அதை தூக்கி கொடுக்கணும் அப்படித்தானே அதிகமானவங்க இதை நான் யூஸ் பண்றேன் நீங்க கொடுத்துருங்க அப்படிங்குவாங்க புதுசாக எடுத்து நான் ஆசை ஆசையாக எடுக்கிறேன் ரசூல் அலி சல்லா அலிசலாம் அவங்க சபையில ஒரு மனிதர் ஒரு அழகான ஆடையை கொண்டு கொடுக்கிறார் புகார்ல வரக்கூடிய அறிவிப்பு அப்பொழுது ஒரு சாபி கேட்கிறார் அழகா இருக்கிறது யார சொல்லலாம் ரொம்ப அழகா இருக்குதுன்னு சொல்றாரு அவர் மனசால விரும்பி சொல்றாரு ரசூல் சாலை தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க சஹாபாக்கள் எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் என்னப்பா நீ ரசூல்லா சல்லா அலிசல் அவங்க விரும்பி எடுத்ததை நீ இப்படி கேட்டு எடுத்துட்டாயே என்ன சொன்ன பொழுது அவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா இந்த ஆடை ரசூல்லாட கையில பட்டது அவங்க விரும்பி எடுத்த ஆடை ல அல்லி உஃபீஹா இதனால் நான் கஃபன் செய்ய வேண்டும் இந்த ஆடையால் என்னை கஃபன் செய்ய வேண்டும் ரசூல்லா விரும்பினது என்னுடைய மேனியில இருக்கின்ற பொழுது நான் அடக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் புகாரில் வருகின்ற செய்தி இந்த வசனம் இறங்குகிறது நீங்கள் விரும்பியவற்றிலிருந்து தர்மம் செய்யாதவரை அல்லாஹினுடைய அருளை உங்களால் அடைந்து கொள்ள முடியாது என்ற இந்த வசனம் இறங்குகின்ற பொழுது சஹி முஸ்லிம் அறிவிப்பு அபு தல்ஹா ரதி அல்லாஹனவர்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் தான் அபு தல்ஹா ரதி அல்லாஹனவர்கள் ஓடோடி வந்து சொன்னார்கள் யார சூழல்லா என்னிடம் ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது பைரோஹா பைரோஹா என்ற தோட்டம் ரசூ சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு ரெஸ்ட் தேவைண்டா ஓய்வு தேவை என்றால் அந்த இடத்துக்கு போவார்கள் அவ்வளவு ஒரு இனிமையான ஒரு பசுமையான ஒரு இடம் பைரோஹா என்ற தோட்டம் அபு தல்ஹா விரும்பி விரும்பி ஆசை ஆசையாக வைத்திருந்தார் மிக பிரபல்யமான ஒரு தோட்டம் அவருக்கு மிக விருப்பமாக இருந்தது போனாங்க போய் சொன்னாங்க யார சொல்லா அல்லா எங்களிடமே இருந்து கேட்கிறானா யார சொல்லா அல்லா எங்களிடமே இருந்து கேட்கிறானா எனக்கு விருப்பமானதை நான் தருகிறேன் யார சொல்லா இதை எடுத்துக்கொடுங்க அல்லாவுக்காக கொடுத்தாங்க சொல்றாங்க எப்படி என்றால் இமாம் நவீர் அஹமுல்லா அவர்கள் அந்த ஹதீஸ்க்கு விளக்கத்தில் கீழே எழுதுறாங்க எப்படின்றா அங்க இருக்கின்ற ஒரு நீர் ஊற்று இருக்கிறது அங்க இருக்கின்ற அந்த நீர் ஊற்று அதிலே வருகின்ற தண்ணி மிக மதுரமான தண்ணீர் எல்லோரும் அங்கு தண்ணீர் குடிப்பதற்காகவே செல்லுவார்கள் அந்த அளவு பெருமதியானது அல்லாஹுடைய ஒரு வசனம் உடனே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில செயலுக்கு வருகிறது உடனே அவர்கள் தூக்கி கொடுக்கிறார்கள் ஒரு கணம் சிந்திக்கவில்லை ஏன் காரணம் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க அபு தல் ஹரதி அல்லாஹன் அல்லாஹ் பார்க்கிறான் சந்தோஷப்படுகிறான் அதே போன்றுதான் இன்னும் ஒரு இடத்திலே அல்லாஹு தாலா இவர்களுடைய செயலை அபுத்து அல்ஹாரதி அல்லாஹனுடைய செயலை பார்த்து அல்லாஹ் குரான் சொல்கிறான் யூத்திருன் அலாம் ஃபுசி உலவு கானபிஹிம் ஹசாசா குரான் சனத்தை இறக்குகிறான் தனக்கு தேவை இருந்தும் பிறருக்கு வாரி கொடுக்கிறார்களே 
இவர்களை பற்றி அல்லாஹு தலா குரானை சுரா ஹசிரில் சொல்கிறான் தன்னுடைய ஆன்மாவை கஞ்சத்தனத்திலிருந்து யார் பாதுகாத்துக் கொள்வார்களோ அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்கின்றான் மதுப்பிரியர்களாக <laughs> மனிதனின் அடிப்படையில் அப்படி இருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு வசனம் இறங்குகிறது உடனே தூக்கி எறிகிறார்கள் அல்லாஹுடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு மதிப்பு கொடுத்தார்கள் தூக்கி எறிந்து விட்டார்கள் எங்களால் ஒரு பாவத்தை விட முடிவதில்லை தொடர்ந்து செஞ்சு வருகிறேன் பாவம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அநியாயக்காரர்கள் மீது லானு துண்டாகட்டும் பொய்யர்கள் மீது அல்லாவுடைய லானு சாபம் உண்டாகட்டும் ஆனால் நாம் போய் பொய் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வசனத்தை உணர்ந்தது கிடையாது அளவு நிறுவையிலே மோசடி செய்வர்களுக்கு கேடு உண்டாகட்டும் ஆனால் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பொய் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் மோசமான ஏமாற்றங்கள் செய்து வியாபாரம் செய்கிறோம் புறம் பேசி கோல் சொல்லி சண்டைகளை மூட்டி இருவர் மத்தியிலே பகையை உண்டாய் கொண்டு நாங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் குரானை ஓதி கொண்டிருக்கிறோம் சாபாக்கள் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் பத்து வசனங்களை படித்தால் அந்த பத்து வசனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அமலாக செய்யாதவரை அடுத்த பத்து வசனங்களை நாங்கள் படிக்க மாட்டோம் ஈமானை படித்தும் குரானை படித்தும் படித்தார்கள் அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கைய மாறியது சப்தத்துக்கு மேலாக உங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தி விடாதீர்கள் அன்சாரிகளுக்காக பேசக்கூடிய சாபித்தி பினு கைசி பினு ஷம்மாஸ் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுவாங்க கொஞ்சம் சத்தமாக பேசக்கூடிய சஹாபி அவனோட வயசு கொஞ்சம் கனத்த வயஸ் மெல்லிய வயசு கிடையாது அவங்க ரசூல்லாவுடைய சபையிலே நான் தானே சத்தம் போட்டு பேசுகிறேன் எனக்கு தான் இந்த வசனம் இறங்குச்சு அழுதார்கள் தேம்பி தேம்பி அழுதார்கள் வீட்டுக்குள்ளே சேர்ந்தார்கள் ஒரு போர்வையை போத்தினார்கள் அழுது 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 அவர்கள் காலத்தை கழிக்கிறார்கள் நாங்கள் தான் என்ன செய்வோம் குரான் வசனம் ஏதாவது சொல்லப்பட்டால் நல்லா உழுது அவருக்கு அவருக்கு தான் அந்த வசனம் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது நாம் அப்படி தானே யோசிக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே நாங்கள் எங்களுடைய வசனம் வந்து அப்படிதான் அடுத்தவங்களுக்கு தான் அந்த வசனம் எனக்கு இல்லை சகாபாக்கள் இந்த வசனம் வந்தால் அதனை முதலாவது அமல் செய்ய வேண்டும் நான் தான் என்னிடம் பிழை இருந்தால் முதலாவது திருத்தி கொள்ள வேண்டும் நான் தான் சாபித்து பின் கைஸ் போனார் அழுதார் அழுது அழுது புலம்பினார் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி சொல்லம் பார்த்தாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் காண இல்லை சபைக்கு ஒளிந்து ஒளிந்து செல்கிறாரே சாபித்தை அழைத்து வாருங்கள் சாபித்து பின் கைஸை அழைத்து வாருங்கள் சாபித்தி பின் கைசி பின் ஷம்மாஸ் அழைத்து வரப்படுகிறார் ஒரு சஹாபி போறாங்க போனால் அவர் அறையை மூடிக்கொண்டு ஒரு போர்வையை மேலே போர்த்தி கொண்டு அழுது புலம்புகிறார்கள் இப்பொழுது அந்த சஹாபி சொல்கிறார் சாபித் உன்னை அல்லாஹுடைய தூதர் வரும்படி சொன்னார்கள் அப்பொழுது சாபித்து பின் கைசி பின் ஷம்மாஸ் அழைத்து வரப்படுகிறார் சாபித்து பின் கைசே ஏன் உங்களை இரண்டு நாட்களாக காணவில்லை என்னுடைய சபைக்கு என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிசலம் கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது சாபித்து பின் கைசி பின் ஷம்மாஸ் சொன்னார்கள் யார சொல்லா அல்லாஹுடைய தூதருக்கு முன்னால் உங்களது சப்தங்களை உயர்த்தி விடாதீர்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்னால் உங்களது சப்தங்களை உயர்த்தி விடாதீர்கள் என்ற வசனம் இறங்குகிறது இந்த வசனம் எனக்கு தான் இறங்கி இருக்கிறது நான் ஒரு பாவியாக ஆகிவிட்டேன் யார சொல்லலாம் அல்ல என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று அழுது புலம்புகிறார்கள் இதுதான் சகாபாக்கள் நாம் உயிர் எப்படி நாம் சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாவை நாங்கள் மதிக்கிறோமோ ஒரு மனிதன் சஹாபா கூடிய விஷயத்திலே அவனது ஈமான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இவன் அவன் அஹமது பின் அஹமது ரஹிம் உல்லா சொன்னார்கள் சஹாபா கூடிய விஷயத்திலே யாராவது ஏளனமாக பேச ஆரம்பித்தால் அவன் முஸ்லிமா என்பதிலே நீங்கள் சந்தேகம் கொள்ளுங்கள் அவன் காபிராக இருக்கக்கூடும் என்று சொன்னார்கள் இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் அதே போன்றுதான் இமாம் மாலிக் ரஹிம் உல்லா சொன்னார்கள் சஹாபா கூடிய விஷயத்திலே ஒரு மனிதன் பேச ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து விடுவான் என்று சொன்னால் அவனுடைய இறுதி முடியும் மிக மோசமானதாகிவிடும் அன்பு குறிசர்கள் எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் சாபித்தி 
சந்தோஷமாக வாழ்ந்து ஷகீதாக மரணிப்பாய் நீ சொர்க்கவாதி என்று அந்த இடத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாறு செஞ்சிருக்கிறார்கள் இமாம் நைபூர் கசீர் திமிஷ்கி ரஹிம் அவர்கள் தனது தப்சீர் குரானில் அதேமிலே இந்த செய்தியை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு வசனம் எனக்காகத்தான் அன்புக்குரிய சொற்களை குர்ஆனோடு வாழ்ந்தார்கள் ஒரு சஹாபி நடந்து செல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாறு சொல்லி சொன்னார்கள் பூமியிலே நடமாடுகிறது இந்த குர்வான் அறிஞர்கள் <laughs> மதீனாவுடைய முஃப்தி என்று சொன்னார்கள் மாதிவ் நிஜபல் எல்லாம் குரான் அவருடைய வாழ்க்கை குரானாகத்தான் இருந்தது உபயிபின் காபர் அலி அல்லாஹனவர்கள் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாஹனவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லா அலிசன் சொன்னாங்க அப்துல்லா பின் மசூத் அலி அல்லாத்தில் சொன்னாங்க அப்துல்லா பின் மசூத் கொஞ்சம் குரானை ஓதுங்க அப்படின்னு ஒதுங்கு <laughs> அவர்கள் <laughs> 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 ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாசம் ஓதுவதை அல்லாஹ் ரசிக்கிறான் ருசித்து கேட்கிறான் அப்துல்லா பின் மசூத் ஓதுவதை ரசூல்லா ரசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஓதினார்கள் ஒவ்வொரு உம்மத்துக்கும் அவருடைய சாட்சியாளரை நாம் அழைத்து வருவோம் ஒவ்வொரு உம்மத்துக்கும் அவருடைய நபிமார்களை நாம் அழைத்து வருவோம் இந்த மக்களுக்கு சாட்சியாக நபியே உண்மை நாம் அழைத்து வருவோம் என்ற வசனம் வந்தது ரசூல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்களை நான் திரும்பி பார்த்தேன் அவருடைய கண்களில் இருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் ஓதுவதை கேட்கிறார்கள் அப்துல் மசூ நிறுத்தி விடுங்கள் அழுது 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 அந்த ஒரு வசனத்திலே அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஏன் அழ வேண்டும் சார்களே அல்லாவுடைய தூதர் பாவம் செய்தார்களா அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் என்ன குறை இருந்தது அல்ல அப்படி எந்த ஒரு குறையும் வைக்காமல் அல்ல பரிசுத்தமானவராக அல்லாஹ் வைத்திருந்தும் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்த அல்லாஹோடு அந்த இதயம் எப்படி அந்த இறைமறையோடு பின்னி பிணைந்திருந்தது ஒரு வசனம் ஒருவர்கள் <laughs> அவர்கள் ஓத ஆரம்பித்தால் அவர்கள் அழ ஆரம்பித்து விடுவார்கள் ஓதுவதை விட அழுகை தான் கூடுதலாக இருக்கும் பாருங்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அபி லைலா ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் குரான் ஓதி கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு பெண் வந்தால் வந்து பார்த்த ஐயா அப்துல் ரஹ்மான் நீ குரானை இப்படியா ஓதி கொண்டிருக்கேன் அவங்க கொஞ்சம் வேகமாக ஓதுனாங்க குரானை கொஞ்சம் வேகமாக ஓதுனாங்க அந்த அந்த வந்த பெண் சொன்னாங்க இவ்வளோ நீங்கள் ஓதி கொண்டிருக்கிறீர்களே சூரா ஹூதை ஓதி கொண்டிருந்தார்கள் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓதுறீங்களே ஆனால் அவங்க மெதுவாக தான் ஓதுனாங்க இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓதுறீங்களே நான் இந்த சூரா ஹூதை தொடர்ந்து ஓதிக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஓதுகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆகிவிட்டது இன்னும் சூரா ஹூது முடியலன்னாங்க நீங்கள் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓதுறீங்களே 
அன்பு குறி சவர்களே நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தது உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒக்காஃபாக இருந்தார்கள் நிறுத்தி நிறுத்தி ஓதுவார்கள் அவுப கிறிஸ்தி கல்யாணவர்கள் இந்த கிதாபி இல்லா அழுது அழுது அழுதுதான் குரானை ஓதுவார்கள் அன்பு குறி சவர்களே இபின் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை பற்றி இமாமனா ஜஹபி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சியர் அலாமி நுபலாவில் எழுதுகிறார்கள் இபின் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு நாள் தொழ ஆரம்பித்தார்கள் சுரா ஹதீத் குரானினுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் அதனுடைய பதினாறாவது வசனம் என்ன தெரியுமா இந்த வசனம் அலம் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு அல்லாஹுவை பயப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இன்னும் வரவில்லையா என்ற வசனம் அலம் இந்த வசனத்தை ஓதுனா இவரும் அவங்க தேம்பி 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 அழ ஆரம்பித்து விடுவார்கள் சொல்லி தொழுவார்கள் இது அக்கராகாதில் ஆயா எபுக்கி அழ ஆரம்பித்து விடுவார்கள் தேம்பி 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 அழ ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இதே வசனம் தான் இமாமுனா தஹபி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சியர் அலா பின் உபலாவில் எழுதுகிறார்கள் இமாமுனா அபுனு அஹிம் ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஹெய்யத்துல் அவுலியா என்ற தனது கிரந்தத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அலம் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை மாற்றிய வசனம் இது புதைடி பின் அயாத் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இமாம் தஹபி எழுதுகிறார்கள் இமாம் அபுனு அஹிம் எழுதுகிறார்கள் இவர்களை பற்றி ரெண்டு வகையான அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய திருடனாக இருந்தார் புதைடி பின் அயாத் வரக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார் அவர்களை பற்றி ரெண்டு ரிவாயத்து வந்திருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை திருடுவதற்காக செல்கிறார் இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ரிவாயத்து வருகிறது அவர் ஒரு பெண்ணை காதலித்தார் கல்வனாக இருந்தால் ஒரு பெண்ணை காதலித்தார் அந்த பெண்ணோடு தகாத உறவுக்காக சுவர் ஏறி சுவரை ஏறி மதிலுக்கு மேலே ஏறி பாய்கிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு மனிதர் குரான் ஓதி கொண்டிருக்கிறார் சூரரை குதிக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே காதிலே குரான் ஒழிக்கிறது ஆணி அடித்ததை போன்றவருடைய உள்ளத்திலே இந்த வசனம் அடிக்கிறது அது ஆன் வந்துவிட்டது யாவா அசூபிலே யாவா வந்து விட்டது அதற்கான நேரம் வந்து விட்டது அல்லாஹுவை அஞ்சக்கூடிய நேரம் வந்து விட்டது யா அல்லா உடனே ஓடி போகிறார் அந்த ஒரு வசனம் புதையுடைய ரதி அல்லாஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை அல்லவரை பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் திரும்புகிறார் ஓடுகிறார் தௌபாவை நோக்கி செல்லுகிறார் பயந்து ஓடி வந்து அந்த வசனத்தை கேட்டு திருந்தி ஒரு இடத்துல போய்த்து அல்லா கூட மன்றாடி கெஞ்சி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அப்ப சில மனிதர்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் புதலிபணியால் அந்த இடத்துல இருக்கிறார் அவர் திருந்திட்டாரு புதலிபணி யாது இருக்கிறார் என்ற செய்தி கேட்டு ஒரு கூட்டம் சொல்றாங்க நாங்க காலையிலே போவோம் ஒரு கூட்டம் சொல்றாங்க நாம் போவாம திரும்பி போயிருவோம் என்று சொல்லி பயந்தார்கள் ஆனால் அவர் திருந்தி விட்டார் இமாம் ரஹபி எழுதுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சொல்களை குர்ஆன் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் முகமது பின் முன்கதி ரஹிமுல்லா மிகப்பெரிய ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர் முகமது பின் முன்கதி ரஹிமுல்லா அவர்களை பற்றி சொல்லுகிறது சொல்லப்படுகிறது எப்படின்னு சொன்னால் இவர் ஹதீஸ் துறையில சனதுகளில் வருவார் மிகப்பெரிய ஹதீஸ் துறையினுடைய அறிஞர் இவர் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சார்னா தொழ ஆரம்பித்தார் சுரா ஜுமர் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் ஓத ஆரம்பிக்கிறார் நாங்க நினைக்காத ஒரு விஷயத்தால் நாளைக்கு மர்மையில எங்களை காட்டி பிடிச்சி தண்டிச்சிருவான் என்ற வசனம் இது நாங்க எல்லோரும் நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாக்கு முன்னால நான் நன்மை செஞ்சுட்டேன் கண்மூடி திறக்கும் அளவு கூட நான் பாவம் செய்யவில்லை நன்மை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் மர்மையிலே நான் நினைக்காத ஒன்றை வைத்து அல்லாஹ் என்னை பிடித்து விட்டால் நாங்க நினைக்காத ஒன்றை கொண்டு அல்லாஹ் என்னை பிடித்து விடுவான் என்ற இந்த வசனத்தை முகமது பின் முன்கதி ரஹிமுல்லா ஓதுகிறார்கள் ஓதி ஓதி அப்படியே தொழுகையிலே ஓதிக்கொண்டிருந்த அவர்கள் அப்படியே கீழே விழுந்து விட்டார்கள் 
திரும்பி திரும்பி ஆள ஆரம்பிச்சா அந்த நாள் அப்படியே கீழே அப்படி மயக்க முற்று ஒரு வகையான நிலையில் அவர் மாறிவிட்டார் அப்பொழுது அபு ஹாசிம் என்பவரை அழைத்து வந்தாங்க இவர் நெருக்கமானவர் இவங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு அபு ஹாசிம் வந்தார் வந்து முகமது முன்கதிர தட்டி சொன்னாரு ஏன் அழு அழுது கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏன் அழுது கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அவர் சொன்னார் இந்த வசனத்தை ஓதினார் அவர்கள் நினைக்காத எண்ணாத ஒரு குற்றத்தை நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி விட்டால் அவருடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்ற இந்த வசனத்தை ஓத ஆரம்பித்த பொழுது வந்த அபு ஹாசிம் தேம்பி தேம்பி ஆள ஆரம்பித்து விட்டார் இவரை கட்டுப்படுத்துறது அவரை கட்டுப்படுத்துறான் தெரியாது ரெண்டு பேரும் ஆள ஆரம்பித்தார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே ஹெலியத்துல அவுலியாவிலே இமாம் தஹபி ரஹிமுல்லா அவர்கள் இமாம் அபூன் அஹிம் ரஹிமுல்லா அவர்கள் ஹெலியத்துல அவுலியாவிலும் இமாம் தஹபி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சீர் அலாமின் உபராவிலும் இந்த சம்பவத்தில் எழுதுகிறார்கள் ரெண்டு பேரும் ஆள ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே இதுதான் அன்றிருந்த சஹாபாக்கள் தாபி எண்களுடைய குரானோடு அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதுக்குரிய சான்று முசன் அபிபின் அபிஷேபா அதே போன்று பைஹக்கையிலே பதிவாக இருக்கின்ற செய்தி ஆயிஷார் அலி அல்லாஹ் அண்ணா ஆயிஷார் அலி அல்லாஹ் அண்ணா அவங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் அவர்களதான் சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் எல்லாம் பாடம் படித்தார்கள் அதிகமானவங்க பாடம் படிச்சாங்க அவங்க தொழ ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நாள் மகரிபுடைய தொழுகை தொழ ஆரம்பிச்சாங்க நாளை மறுமையிலே நரகத்தினுடைய தண்டனை விட்டு அல்லா பாதுகாத்து விட்டான் இந்த மூமீன்களை என்ற வசனம் சூரா தூருடைய வசனத்தை ஓதுவார்கள் அப்படியே தேம்பி தேம்பி ஆள ஆரம்பித்து வருவார்கள் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹனை பத்தி உலகத்துல சஹாபாக்களை பத்தி ஏளனமாக ஒரு மனிதன் பேசுகிறான் என்றால் அவன் முர்த்தது காபி ரெண்டு அளவுக்கு இல்லை என்றால் மிகப்பெரிய பாவி அவன் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹனவர்களை பற்றி ஏளனமாக ஒருவன் பேசிவிட்டால் அவன் முர்த்தது என்றார்கள் இமா மஹமது இன் அஹம்பல் ஏன் அல்ல பத்து வசனங்களை இறக்கி ஆயிஷா உத்தமி என்று அல்ல பேசிவிட்டான் நீ இந்த பத்து வசனங்களை மறுத்தால் தான் ஆயிஷாவை நீ என்ன செய்ய முடியும் விமர்சிக்க முடியும் குரானிலே பத்து வசனங்களை மறுக்கின்ற ஒரு மனிதன் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்களை பற்றி பேசட்டும் கியாமத்து நாள் வரை யார் முகமது சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் எங்களுடைய தாய் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் எப்படி அவர்களுடைய உறவு இருந்தது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் ஆன்ஹா அவருடைய எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் ஏன் ஒரு கட்டத்திலே சல்லா அலி செல்லம் அவர்களோடு சின்ன பிரிவு வருகிறது அந்த பனு முசலக்குடைய அந்த யுத்தத்திலே சஃபான் இபின் மாத்திர சுலமி ரதி அல்லாஹன் அவர்களோடு இப்படி தகாத உறவிலே ஈடுபட்டார் என்ற செய்தி அப்துல்லாஹி பின் உபய் பின் சருள் என்ற ஒரு யூதனால் பரப்பப்படுகிறது இந்த செய்தியிலே அவர்கள் எதை எதிர்பார்த்தார்கள் அல்லாஹ் 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 அல்லாஹுடைய வசனம் அவர் நினைக்கவில்லை அல்லா ஏதோ ஒரு ஒரு செய்தியை கனவின் மூலமாக ரசூல்லாக்கு இந்த உண்மையை தெரியப்படுத்துவான் என்றுதான் அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் ஆயிஷா பத்தினி ஆயிஷா உத்தமி கற்பு தூய்மையானது என்பதை தியாமத்து நாள் வரை உள்ளவர்கள் அதை ஓதாம மூத்தாக கூடாது என்பதை நியதி அது இந்த உலகத்திலே குரானை ஒருவன் முழுமையாக ஓதி முடித்தால் அவனுடைய வாயிலே ஆயிஷா உத்தமி என்ற வார்த்தை வராமல் அவனுடைய குரான் முடியாது அந்த அளவு தூரம் அல்லா கண்ணியப்படுத்தினான் பத்து வசனங்களை இறக்கி சொல்கிறான் சஹாபாக்கள் நிறைய பேரை அல்லாஹத்தில் அந்த விஷயத்திலே அல்லா கண்டிக்கிறான் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹன்னா ஆயிஷா ரலியில் அவன் குருவானை ஓத ஆரம்பித்தால் அழுவார்கள் தேம்பி தேம்பி அழுவார்கள் ஏனென்றால் அவருடைய இதயம் அப்படி பிணைத்து இருந்தது குரானோடு நெருக்கமான உறவு அவர்களிடத்தில் இருந்தது அவருடைய தந்தை சாதாரண மனிதர் அபூபக்ரு சித்தியக் ரலி அல்லாஹான் அன்புக்குரிய சோர்களை குரானுடைய எப்படி ஒரு ஒரு வசனம் ஒரே ஒரு வசனம் தான் சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கையில ஒரு வசனத்துக்கு இருந்த அந்த செல்வாக்கு முழு குருவானுடைய கையில இருக்கிறது மொபைல் போன்ல இருக்குது கை குரான்ல பள்ளிவாசல்ல ஆயிரக்கணக்கான குரான்கள் வீட்டில் ஆயிரக்கணக்கான குரான்கள் ஆனால் அன்று அப்படி இருக்கவில்லை குரான் எங்கே அப்துல்லா பின் மசூத் குரான் எங்கே உபய் இபின் காப் குரான் எங்கே ஜெய்த் இபின் சாபித் குரான் எங்கே அப்துல்லா ஹிபின் மசூத் குரான் எங்கே மொஹாத் இபின் ஜபல் குரான் எங்கே அப்துல்லா ஹிபின் அமர் குரான் எங்கே அப்துல்லா ஹிபின் அல்லாஹ் <laughs> என்னை வெறுப்பவர்கள் அவர்களை வெறுக்கட்டும் 
அப்படிப்பட்ட சாபாக்கள் குரான் அவர்கள் தான் அவர்களை பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் விரைவாக ஒருவருக்கு செல்வீர் கொடுக்க முடியாது ஒரு எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் படிக்கிறார் ஒரு ஆளிமாக செல்வி கொடுக்குறாங்க ஆனாலும் அவர் முழுமையா படித்து விட்டாரா திருப்தியோடு கொடுக்குறாங்களா இல்லை ஒரு டாக்டராக ஒரு பத்து பன்னெண்டு இருபது வருஷம் படிக்கிறார் கொடுக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் வந்து சாதாரண உலகத்தில ஒரு மனிதனுடைய நோயை கண்டுபிடிப்பதற்கும் மருந்து கொடுப்பதற்கும் இந்த வானபூமியுடைய பருமனை ஒத்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள அல்லா செல்வி கொடுக்கிறான் அவர்களை அல்லா பொருந்திக்கொண்டான் அவர்களை பின்பற்றவர்களையும் அல்லா பொருந்திக்கொண்டான் சூரா தோபா ஒன்பதாவது அத்தியாயம் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் சூரா தௌபா எடுத்து பாருங்க அல்லா சொல்கிறான் அவர்களை பின்பற்றுவர்களை மல்லா பொருந்திக் கொண்டான் நல்ல முறையிலே அவர்களைவிட்டார் <laughs> அல்லா அவர்களை மன்னித்து விட்டான் அவர் சொர்க்கவாதி பதிலே கலந்து கொண்டவர்கள் அல்ல பொது மன்னிப்பை கொடுத்து விட்டான் ஆனால் மனிதன் அடிப்படையிலே அபுபக்கர் சித்திக் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நான் இதுக்கு பின்னால இவருக்கு செலவழிக்க மாட்டேன் இவர் நெருக்கமானவர் உறவு நெருக்கமான உறவு அவங்களுக்கு செலவழித்து கொண்டு வந்தாங்க மாசம் மாசம் அவங்களுக்கு தொகை பணம் கொடுத்து கொண்டு வந்தார்கள் நான் இதுக்கு பிறகு ஆயுஷாட விஷயத்துல மிஸ்டாஹிப் அசாச பேசிவிட்டார் நான் இதுக்கு பின்னால் அவருக்கு செலவழிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னபொழுது அல்லா ஒரு அல்லாஹுடைய அருள் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் பொருளாதார வளம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் இப்படி சத்தியம் செய்ய வேண்டாம் அலா துஹிபூன் அலா துஹிபூன் ஐ அஃபிர அல்லாஹுலக்கும் நீங்கள் அல்லா மன்னிப்பதை விரும்ப வேண்டாமா என்ற வசனம் வருகிறது அவ்வூக்கு சுத்தியக்கிறது எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய மன்னிப்பு தான் முதன்மையானது அல்லாஹுடைய மன்னிப்பு முதன்மையானது உடனே அந்த கருத்தை வாபஸ் வாங்கி திருப்பி எடுத்து விட்டு மீண்டும் செலவழிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் எனவே அன்புக்குறி சொல்லுங்கள் குரான் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு சஹாபாக்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா அபுபக்ரு சுதீக் அலி அல்லாஹனவர்களை பற்றி அல்ல நிறைய இடங்களிலே குரான் அலி சொல்கின்றான் மறைமுகமாக சொல்கிறான் உமர் அலி அல்லாஹனவர்கள் நினைப்பதை அல்லாஹ் வசனமாக இருக்கிறான் உமர் அலி அல்லாவுடைய கற்பனையில ஒரு விஷயம் வருதா அல்லாஹ் வகையாக இருக்கிறான் அந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்ட மனிதன் என்று அல்லா குரான் சொல்கின்றான் எப்படிப்பட்ட மனிதன் என்பதை அல்லாஹ் சொல்கிறான் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சில விடயங்களை நினைத்தார்கள் அல்லாஹ் குரான்ல வசனமாக இருக்கிறான் அதுக்கு நிறைய சான்றுகள் நாங்கள் ஹதீஸ் கிரந்தங்களில் பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அவருடைய மரணப்படுக்கு எப்படி இருந்தது மரண தருவா எப்படி இருந்தது பின்பற்றினது சஹாபாக்கள் எல்லோரையும் சொன்னாலும் கூட நாங்கள் ஹதீசில் தேடி பார்க்குற நேரம் அப்துல்லா இவன் உமர் அலி இல்லாமல் வந்து ரசூல்லாவை எந்தவித கேள்வி கணக்கும் இல்லை சும்மா ரசூல்லா செஞ்சா செய்வாங்க அவ்வளோதான் எந்த கேள்வி கணக்கும் இல்லை அப்படி பின்பற்றினாங்க அவர்களுடைய மடியிலே உமர் அலி இல்லாத அவர்கள் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் மரணப்படுக்கை திடீரென்று அந்த வழி ஏற்படுகிறது திடீரென்று உமர் அலி இல்லாத அவர்கள் தனது தலையை எடுத்து பூமியிலே வைக்கிறார்கள் மண் பாங்கான அந்த பூமி யார் உமர் لو كان بادي نبي لكان عمر اذا سلك عمر واديا لسلك الشيطان واديا اخر எனக்கு பின்னால ஒரு நபி வருவதாக இருந்தால் அது உமராக தான் இருக்கும் அதேபோன்று இது ஃபலாயில் சிறப்பு தான் ஒரு வலியால் உமர் சென்றால் ஷைத்தான் இன்னும் ஒரு வலியால் செல்வான் புகாரில் வரக்கூடிய அறிவிப்பு நான் மேராஜுக்கு சென்ற பொழுது ஒரு வெள்ளை மாளிகை நான் பார்த்தேன் சுவர்க்கத்திலே ராய் துக்கில் ஜன்னா சுவர்க்கத்திலே ஒரு வெள்ளை மாளிகை இருந்தது அது யாருக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் கேட்டேன் அப்பொழுது மாணவர் ஜிப்ரில் அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் உங்களோடு மதீனாவிலே வாழுகின்ற உமருக்காக கட்டப்பட்டிருக்கிறது 
உமர் பூமியில இருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே உமர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ரதி அல்லாஹான் உமர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த பூமியிலே சுவர்க்கத்துல ஒரு வீடை கட்டி முடிஞ்சு நம்ம இந்த உலகத்துல எங்களோட வீடை கட்டி கட்டுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் இல்லை உமர் அலி எல்லாம் உடைய முயற்சி எந்த முயற்சி இந்த உலகத்திலே இருந்தார் உமர் சொர்க்கத்திலே அவருடைய வீடு கட்டப்பட்டது அப்படிப்பட்ட உமர் ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஞானவான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் எனது சமூகத்தினுடைய ஞானவான் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்ட உமர் அலி அல்லாஹான் அவங்க மரண படுக்கையில படுத்திருக்கிறார்கள் அப்துல்லா உமர் அலி அல்லாவுடைய மடியில திடீர்னு தலை எடுத்தாங்க அந்த மண் பாங்கான பூமி அந்த மண்ணிலே குற்றுயிராக உமர் துடித்து நடுங்குகிறார் மேனி எல்லாம் வலியால் நடுங்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது அப்துல்லா பின் உமர் அலி அல்லாம் கேட்டாங்க தந்தையே என்னுடைய மடியிலிருந்து உங்களது தலையை எடுத்து விட்டீர்கள் உங்களது புனிதமான சிரசை எடுத்து விட்டீர்கள் ஏன் இந்த அப்துல் அஹிமின் உமருடைய மடியிலிருந்து தலை எடுத்து விட்டீர்கள் காரணம் என்ன என்று கேட்டபொழுது உமர் அலி எல்லாம் சொன்னார்கள் மடியிலே நான் சொகுசாக படுத்து கிடக்கிறேன் அதிலிருந்து நான் இங்கே வந்து விட்டேன் மகன் கேட்கிறாங்க உமர் அலி எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த உமர் இந்த கிழவன் பூமியிலே குற்றுயிராக பிறண்டு பிறண்டு படுப்பதை பார்த்தாவது அந்த அல்லாஹுக்கு இரக்கம் வந்து அல்லாஹ் மன்னித்து சொர்க்கத்துக்கு அனுப்ப மாட்டானா யாரு கேட்கிறது யாரு சொல்றது அன்பு குறி சவர்களே ரசோல்லா செல்லா அலி சவர்களே நூத்துக்கு நூறு பின்பற்றி அப்துல்லா இப்ன் அமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தந்தையிடம் கேட்கிறார் தந்தை பதில் சொல்கிறார் ஏன் குரான் அவருடைய வாழ்க்கை குரானாக இருந்தது ஒரு வசனம் பேசினார்கள்ந்து <laughs> அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் வர்ணனை இவைகள் எங்களுக்கு வந்திருக்கிறது அதனாலதான் ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்துக்கு வரேன் மாலிக்கிறது எல்லாம் குரான் ஹதீச பேச வரும் பொழுது அவருடைய மேனி எல்லாம் நடுங்கும் அந்த மசித் நபவில மாலிக்கு அனஸ் அலி அல்லாஹானு ரஹமத்துல்லா அலை வந்து உட்கார்ந்தாங்கண்டா ஹதீச எடுத்து ஹதீச சொல்றதுக்கு முன்னாடி மேனை எல்லாம் நடுங்கும் ரசூல்லா 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 செல்லா செல்லா அலி செல்லம் செல்லா அலி செல்லம் அவருடைய அன்பு அவ்வளவு மொஹபத் ஆனா இன்று எங்களுடைய ஹதீசுகள் எல்லாம் எப்படி குரான் எப்படி சுபஹானுல்லா ரபுல்லா அலி அன்புக்குரிய சோதர்களே ஆனால் ரெண்டு பேரும் பேசினாங்க அவுபக்கர் உமர் அலி எல்லாம் பேசி கொஞ்சம் சத்தம் உயர்ந்துட்டு இன்றைக்கு சத்தம் உயர்றதா சோதர்களே இன்றைக்கு நாங்க எவ்வளவு பார்க்கிறோம் இத கண்டிச்சு அல்ல ஒரு வசனத்தை இறக்குறான் ரசூல்லா முன்னுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அவருடைய அவர்களுக்கு முன்னால் நீங்க மார்க்கத்து தான் பேசுனீங்க ஆனால் சப்தம் குந்தம் கொஞ்சம் உயர்ந்து விட்டது அதன் பின்னால் அந்த சம்பவத்தில் எழுதுற அறிப்பாளர் சொல்கிறார் உமர் அலி அல்லாஹன் அவங்க அப்படி பேசி கொண்டிருந்த உமர் அலி அல்லாஹன் எப்படி மாறினார்கள் என்றால் இந்த வசனத்துக்கு பின்னால் ஒரு வசனம் உமர் எப்படிப்பட்டவர் கொஞ்சம் தைரியமானவர் உமர் தைரியமானவர் வீரமானவர் என்று சொல்கின்ற மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த வசனம் இறங்கிச்சு அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்னால நீங்க சப்தத்தை உயர்த்தி விட்டீர்களே என்ற வசனம் இறங்குகிறது உமர் அலி அல்லாஹன் அதுக்கு பின்னால எப்படி பேசுவாங்கன்னு சொன்னா ஒரு வார்த்தையை அவங்க பேசுனா ரசூ சல்லாஹ் செல்லாம் காத கிட்டத்துல கொண்டு போய் வாயில வச்சா தான் விளங்கும் அந்த அளவு எந்த அளவு பின்பற்றினார்கள் ரசூல்லாக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்கடா ரசூல்லாக்கு விளங்காது திரும்ப சொன்னால் அதே தான் ஏன் ரசூல்லாக்கு முன்னால் நான் எனது சப்தத்தை உயர்த்த மாட்டேன் என்ற கொள்கை அடிப்படையாக இருந்தது அவர்களிடத்திலே அதுதான் வாழ்க்கை சோதர்களே குரான் இந்த இதயம் எப்பொழுது இன்பம் வரும் இறை நினைவால் எப்பொழுது அமைதி வரும் இறை நினைவால் அது எங்கே இருக்கிறது இறைமறை அதோடு தொடர்படுங்கள் குரானை ஓதுங்கள் ஓத 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 சுரா அதாவது எக்ரவா ஜஹ்ராவையும் பக்ராவையும் ஆலிம்ரானை ஓதுங்க நாளைக்கு மறுமையில் ஒரு மேகத்தை போன்று அல்லது பறவையை போன்று பறந்து வந்து உங்களுக்காக அல்லாஹுடன் வாதாடும் ஓதுங்கள் இக்ரா சூரத்தில் பக்ரா ஃபைன் பரக்கா ஒத்தர்கா ஹசரா இஸ்தியோ ஹல்பத்தலா 
முஸ்லீம் வரக்கூடிய ரிவாயத் சூரத் பக்ரா ஓதுங்க ஓதினால் இக்ரா சூரத் அல் பக்ரா ஃபைன் ஆகுதஹா பரக்கா அத எடுத்தால் உங்களுக்கு பரக்கத்தாக இருக்கும் வதர்கு ஹசரா சூரத் அல் பக்ரா நீங்க விட்டு விட்டால் அது உங்களுக்கு கை சேதம் லா தஸ்தீஉஹல் பதலா வீட்டிலே அல்லது கடையிலே எங்கு நீங்கள் இதை ஓதினாலும் வீணர்கள் சூனியக்காரர்கள் சந்தேகப்படுவர்களால் எந்த ஒன்றும் உங்களுக்கு செய்ய முடியாமல் ஆகிவிடும் குரானை ஓதுங்கள் குரானி மூலமாக உங்களது வீடுகளை அலங்கரியுங்கள் உள்ளத்தை அலங்கரியுங்கள் அல்லாஹோடு உங்களது தொடர்புகளை சீராக்குங்கள் எப்பொழுது எங்களுடைய இதயங்கள் அல்லாஹோடு இணைய ஆரம்பிக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை செழிப்பானதாக மாறும் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழ முடியும் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் குழு எங்களது இதயங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய திக்ரால் தன் அமைதி பெறும் அமைதி பெற்ற ஆன்மாவுக்கு தான் அல்லா சொல்கிறான் நாங்க சொர்க்கத்துக்கு போற நேரம் அல்லா இப்படி சொல்லுவான் அமைதி பெற்ற ஆன்மா அல்லாஹுடைய வசனங்களால் அமைதி பெற்ற ஆன்மா அடியார்களோடு பிரவேசித்து சொர்க்கத்திலே சென்று விடு கூட்டமாக சொர்க்கத்திலே செல்லுங்கள் என்று அல்லா சொல்லுவான் அதை தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சூரத் துஷாரா இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது வசனத்திலே கேட்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை இந்த உலகத்திலே நாங்கள் அமைத்துக் கொள்வோம் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுடன் உயர்ந்தவர்களாக ரசூல்மார்கள் சித்திக்கின்கள் சுகதாக்கள் சாலிகின்கள் நல்லோர்களோடு நாளை மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்திலே எப்படி ஒரு பொருந்தி கொள்ளப்பட்ட சந்திப்பை எல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தினானோ அதே போன்று நாளை மறுமையிலே நாம் எல்லோரும் பிர்தோசுல் ஆலா சொர்க்கத்திலே பிர்தோசுல் ஆலா என்ற அல்லாஹினுடைய அரசு சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சொர்க்கத்திலே அல்லாஹு தாலா எங்கள் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்க்க வேணும் வல்லவன் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பத்தை எமக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருவானாக Thank um. you.